Nossa convidada de hoje é médica psiquiatra que tem se dedicado ao estudo e aplicação do uso medicinal do canabidiol e sua eficácia no tratamento de condições psiquiátricas. Hoje, exploraremos sua visão sobre o uso de cannabis medicinal e o seu papel no tratamento de transtornos mentais, doenças psicossomáticas, doenças neurodegenerativas e muito mais. Com vocês, Ana Caroline Santana. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People. Um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é médica psiquiatra e se chama Ana Caroline Santana. Tudo bom, Carol? Tudo Muito bom. Muito obrigada por atender nosso convite. Muito obrigada. Obrigado, boa querido? noite, boa noite, Carol. Seja muito bem-vinda. A gente hoje vai explorar, Carol. Muito. Ai, que Queremos honra. beber dessa fonte. Eu, olha, tá uma lista ali. Pra... Muito, cheio de coisas para perguntar. Muito feliz, gente. Que Como... alegria poder dividir com vocês. Colega, né? Colega ah. de medicina. Mas tu, você começou em Santarém. Você é de Santarém. Isso. Né? Uma cidade muito interessante. Eu não me lembro em que ano foi, mas com certeza em do, de 2000 para cá... É, eu fui a Santarém fazer uma palestra e foram os estudantes da universidade que foram a todos os comércios do, local e me contrataram pelo valor que eu cobrava. Quando eu cheguei lá, todo mundo começou a me receber, eu estou esperando aquela coisa, né? o reitor... Não, era só aluno. Sou representante do curso tal, sou representante do curso tal. Falei, tá, mas que Deus contratando? Somos nós. Falei, como é que vocês conseguiram isso? A gente pediu auxílio à concessionária da Chevrolet, à concessionária da Fiat. Fazer... Gente, vocês reuniram Ai. a concorrência. Reuniram. E aí eu achei tão interessante, que foi tão legal esse evento. Foi numa sexta-feira à noite. né? E aí eu me lembro que eu falei, muito. eu queria a lista dos alunos que estão aqui, porque eu sei que muitos vão se destacar pela maneira que eles conduziram o evento, que participaram do evento. Então, quando eu vi que você é de Santarém, e depois você correu o mundo, foi para São Paulo, depois você fez faculdade de medicina em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Faz esse resuminho da tua vida profissional, até você... Você trabalhou com, com clínica geral, uhum. você fez uma opção de coisa até chegar à psiquiatria e até chegar às especialidades que você tem hoje, as simpatias, que é falar do uso da cannabis medicinal e também dos transtornos de personalidade. Sim. Tudo em comum. Ah. Tudo, tudo interligado <risos> ali. Comum. Sim. Então, vamos lá, minha querida. Ah, que alegria. Bom, é, saí de Santarém, fui fazer faculdade em Petrópolis, né, aqui no Rio, e terminei a faculdade, eu flertava com a psiquiatria, eu fui durante a faculdade num congresso de psiquiatria, a convite do meu amigo de faculdade, que queria ser psiquiatra desde então. Na época não era ainda uma área de interesse, mas eu fui com o coração aberto, falei, não, uhum. vamos lá. Se depois do primeiro dia eu não gostar, eu aproveito São Paulo, quero um congresso <risos> em São Paulo. <risos> tá bom. <risos> Exatamente. E aí, me encantei com o congresso, com todas as aulas. E eu fiquei, gente, que incrível. Peraí, gostei. Mas até então, eu queria dermatologia. E aí, muito, muito fechada para essa questão de que queria dermato e tal. Chegou o sexto ano de faculdade. Não quero mais dermato. Mas também não sabia exatamente o que eu queria. E aí, aquele amor pela psiquiatria, não querendo assumir, né? Vamos ver o que vai dar. Me formei, trabalhei um ano, né? É, enfim, na pandemia e tudo, e entendi que também não queria trabalhar com urgência, nem com atenção básica, que foram os cenários nos quais eu me inseri. Logo de cara. Logo de cara. Uhum. Mas na atenção básica, eu comecei a ter muito contato com pacientes de saúde mental. E isso me fez né, relembrar aquela chaminha ali, escondida pela psiquiatria, e aí eu falei, não, é isso, foi assim... Os o que eu senti, né, foi o desejo do meu coração que realmente me despertou e me brilhou os olhos. E aí foi quando eu comecei a especialização 
Inclusive, foi muito incrível. Hoje eu tava vindo pra cá, eu tava conversando com a minha amiga. Falei, nossa... A, a Ana nem sabe, mas eu ouvi a mente mania indo pra especialização, é, assim, é, no carro. Sim. E aí voltava, eu, nossa, gente, que incrível, que maravilhosa. Então, é muito especial estar aqui hoje. E aí, é, nesse, nesse meio tempo, né, eu trabalhava dando plantão. E um dia, no plantão, uma amiga é, tava usando um óleo, né, pingando umas gotinhas. E até então, eu Você nunca... não sabia o que que era. Não fazia ideia, pra mim, pra assim... Você era óleo essencial. É, exatamente, né? gente, o que, que é isso, né? Uhum. Não, um, um óleo de lavanda. Exatamente. Porque eu não tinha ouvido falar nada disso na faculdade, né? É... Então, eu tava assim, como assim? Né? Amiga, o que, que é isso? <risos> Muito curiosa. E ela falou, ah, amiga, é um óleo de cannabis. Aí, óleo de cannabis... Aí já julguei um pouco minha amiga, falei, amiga, mas isso é legalizado, como é que tu conseguiste esse negócio? Uhum. E ela, e não. você fazendo publicamente assim? Exatamente, é. aí, né, o que que aconteceu? Aí ela, não, amiga, eu fui, né, numa colega nossa médica, ela me indicou, eu tenho receita, orientação, tudo direitinho, e me ajudou muito com as minhas crises de ansiedade. Aí eu, amiga, como assim, Isso gente? Isso foi que ano, Carol? <risos> Isso foi em 2021. Uhum. Em 2021. E aí, início de 2021. E aí eu, nossa, como assim? Aí peguei e falei, não, preciso beber mais dessa fonte. Uhum. Preciso é. me informar. Na mesma época, eu tenho uma amiga que estava fazendo uma formação em Ayurveda, que também tinha interesse por, enfim, ferramentas não tão convencionais. Uhum. E ela falou, comentei com ela, falei, nossa, nossa amiga usa um óleo de cannabis, você já ouviu falar, né? <risos> e aí ela falou, ah, é... amiga, sim, inclusive, tá abrindo um curso gratuito, era um curso da Unifesp e tal, vamos fazer? Pra médicos. Pra médicos, é. exatamente, é um curso bem abrangente, eles falam é, da questão jurídica, da questão de plantio, produção, prescrição, então é um curso bem, bem amplo nesse sentido. E aí eu peguei e falei, não, vamos. E foi nessa, nessa entrada... Vamos para São Paulo. É, já... vamos para São Paulo. <risos> Exatamente. Hum. E aí nesse curso eu falei, gente, como assim? Como que durante a minha formação eu não aprendi que existia um sistema no corpo humano? Né? O sistema endocannabinoide. Como que isso me foi omitido? E ao longo do curso, né, enfim, estudando em outras formações, a gente acaba lidando com muitos relatos também de caso, né, vídeos emocionantes, uhum. assim, onde a gente vê vidas sendo transformadas, né, antes e depois do tratamento. E isso me tocou muito, né, tem um, um vídeo que é do Curando Ivo, que o, o pai dele tem doença de Alzheimer, uhum. e ele mostra o antes e depois do tratamento. E é um vídeo muito emocionante, assim, porque... Em todos os tratamentos, a gente sabe que a gente não está impactando só a vida do paciente, né? Mas a gente transforma uma família e todas as pessoas que lidam com essa pessoa. Então, acho que é um, um processo de, de bondade, né? Que a gente faz ao mundo de transformação que reverbera. E aí, eu falei, não, não, não tem como eu não trazer isso para a minha prática clínica. Eu preciso aprender mais para, enfim, conseguir aplicar com mais segurança. E foi aí que eu fui fazendo mais e mais formações... Ao longo da psiquiatria, me interessei muito por transtornos de personalidade. E aí, por conta disso, eu, eu fui buscando beber mais dessa fonte também. É um assunto que muito me interessa. E, e aí... E muito desafiador. E muito desafiador, com certeza. Uhum. Com certeza. Até porque, né, eu, eu sempre falo para os pacientes, não tem medicação padrão ouro, né? O padrão ouro é a psicoterapia. Uhum. E... E assim... É desafiador, mas muito recompensador afetivamente, Ana. Ac acredito que tu, com certeza, viveste muito isso, né? De ver os pacientes tendo uma vida de volta, trabalhando, tendo relacionamentos saudáveis. Então, o, o tratamento é muito, muito transformador e, e, dessa forma, foi muito recompensador para mim. E daí, falar nas redes sociais sobre cannabis foi um outro step, porque quando eu comecei a, a estudar né, e me aprofundar nisso... Falei, não, né, não pode ficar, isso aqui não pode ficar só pra mim. 
E aí, a minha mãe, na época, me levou numa imersão no final de semana de marketing digital. Porque ela falou, não, você tem que falar no Instagram, você tem que começar. Você tá estudando muito, é, tá na hora de Tá falar. na hora de Exatamente. se lançar, minha filha. Vamos viver o mundo de hoje. <risos> Exatamente. Uma fofa. E aí, nesse final de semana, eu fui nessa imersão de marketing digital com pessoas de diferentes áreas, enfim, de diferentes nichos. E uma coisa que eu ouvi do Vinícius Zareb, que era o rapaz que estava dando esse curso, que me marcou muito, e eu falo até hoje, né? Ele falou, se você tem um conhecimento que pode ajudar pessoas e você não está divulgando esse conhecimento, você está deixando de ajudar pessoas. Uhum. E isso foi, assim, um estalo para mim. Eu falei, Caiu não. a ficha. Exatamente. Eu falei, eu preciso trazer isso no Instagram. Para que, enfim, mais e mais pessoas tenham acesso a isso, para quebrar tabu mesmo, para as pessoas entenderem as indicações, contraindicações, redução de danos, enfim, várias questões relacionadas a, a cannabis. E eu confesso, Ana, que me surpreendeu a receptividade, assim, eu realmente tinha muito receio dos haters, né? Uhum. <risos> não que eles não existam. Sempre existirão. Exatamente. <risos> Mas eu. Eu confesso que eu senti o público muito mais curioso. E, peraí, né? Deixa eu Interessado. entender. Interessado. Exatamente. Uhum. Não, pô, cannabis para tratamento e tal. E, e eu acho que a, a própria... O meu caminho né, com a cannabis foi um caminho diferente também. Porque muita gente que trabalha com isso ou veio de um contexto do, do uso adulto ou um uso medicinal que transformou a sua vida ou a vida né, de algum familiar. E no meu caso, foi uma curiosidade, assim, né? Num... Tudo de... começou com a sua amiga. Tudo começou com a minha amiga, uhum. Stephanie, maravilhosa. Uhum. <risos> e aí, é... essa minha amiga, enfim, me deu esse insight e eu falei, não, preciso aprender isso. E acho que o maior reforço, né, de continuar foi ver o impacto disso na vida dos pacientes, né? Ver, enfim, as pessoas conseguindo desmamar medicações, reduzir a quantidade de medicações. As pessoas, né, a, a gente sabe hoje o efeito da cannabis na dor, é uma das maiores evidências que a gente tem. E dor é muito limitante, né, gente? Paciente fibromiálgico, enfim, com dores crônicas de outras etiologias, né? A gente sabe que quem tem dor... Não tem... Tem pressa. Tem pressa, exatamente. Quem tem dor, tem pressa. Exatamente. Como diria Betinho. E, não, e faz todo sentido. E a pessoa, além da dor, ela acaba tendo sintomas depressivos por causa da dor, ela tem ansiedade por causa da dor, ela tem distúrbios do sono por causa da dor. E quando a gente resolve a dor, tudo melhora. Com né? A pessoa... Esses dias eu reatendi uma paciente, foi muito bonitinho. Ela falou que ela... Não, agora... Agora ninguém segura. <risos> Agora eu vou viajar, eu passei um final de semana, que era aniversário do meu marido, e a gente foi pra, pra um, um hotel fazenda, enfim, um hotel de final de semana, e ela, ela tem algumas intolerâncias alimentares, mas ela falou, olha, eu disse pra ele, não quero nem saber, eu vou aproveitar, agora que eu tô sem dor, eu, eu quero soltar. viver. Vou destravar. Trouxe vida, Exatamente. né, pra pessoa. Exatamente. Porque Total. a dor vai paralisando, a dor vai mudando o seu humor, ou é ansiedade, ou é depressão, é muito ruim. Então, de repente, ela viu a luz ali, né? Sim. Não, e é, é muito... É o que eu falo, é muito recompensador, afetivamente, assim. A gente saber que, que teve uma participaçãozinha ali nesse Naquele processo, processo né? de melhora, né? Então, é muito incrível. E, assim, até o, o, os, os pacientes, às vezes, chegam mais receosos mesmo, né? De, nossa... Canabidiol, como assim? Pois né? é, vamos começar Ai. botando isso, assim. O preconceito, a, a distinguir as coisas, como você falou, tem um sistema endocannabinoide que são receptores que estão aí no nosso corpo, já existiam antes da gente estar tá usando medicinalmente. Você deixou alguns slides, uhum. né? Cê quer começar com eles? Quero. Então, vamos lá. Maravilha. História da cannabis. Não há nada Ai. de novo no que estamos fazendo. Então, pode Sempre falar existiu, o que você quiser. Né? Nós estamos aqui para aprender. É. Então, vamos ah. lá. Bom, gente. Maravilha. Eu, toda vez que eu dou aula, eu gosto muito de começar pela história, porque eu acho que... Que pra gente conhecer os pacientes, a gente precisa Com saber certeza. a história deles. E acho que pra gente entender uma medicação, um a prescrição... A gente também tem que também entender de onde veio a origem dela. Exatamente. Tanto a origem como o tratamento, quanto o próprio proibicionismo, uhum. né? Enfim, em que momento isso parou de ser permitido. 
Mas a gente tem registros né, da cannabis no mundo, tanto para uso medicinal quanto para uso industrial, isso é uma coisa importante, né? Existe o cânhamo, que é um tipo de cannabis com poucos canabinoides que tem finalidade industrial. Então, a gente consegue produzir tecido, papel, cordas, enfim, tudo isso com cânhamo. É como se fosse uma fibra. É, como se fosse uma fibra, Uma Exatamente. fibra derivada da cannabis. Da cannabis. Uhum. É que eu, eu sempre falo, né, é, que nem alface, a gente tem alface americana, alface crespa, alface roxa, tudo uhum. é alface, mas são genéticas diferentes. Cannabis, a gente tem diversos tipos de cannabis com genéticas diferentes. É uma planta, e... né? Exatamente. Então você tem essa variedade mesmo, infinita. Exatamente. Uhum. E aí, a gente tem registros de antes de Cristo do uso da cannabis, tanto em contextos medicinais quanto em contextos industriais, como eu trouxe. E na Índia, por exemplo, né, eles tinham o bang, que era uma bebida que eles utilizavam, né, misturando ali cannabis, que era uma, um tipo de, de bebida polivalente, né, que eles usavam para diversas finalidades, usavam como analgésicos... Mas a Índia de que época, mais ou menos? Olha, an antes de Cristo... Antes de, de Cristo. Antes de ah, Cristo tá, tá. ainda, exatamente. Uhum. E aí... Era eles... axial, deve ter sido ali, né? Era axial. Exatamente. Uhum. E aí, eles tinham essa bebida polivalente e tinham essas diversas é, aplicações ali, né? Como analgésico, anti-inflamatório, uhum. antioxidante. E... O Ocidente passou a ter contato com esse tipo de... Medicina, né? Eu uhum. diria, com esse tipo de medicação. Um dos principais marcos é a ida do William Shaughnessy, que era um médico é, irlandês que foi para a Índia pra, numa expedição, enfim, né, naquela época de colonização, gente. E ele teve que lidar ali com uma criança com convulsões. Uhum. E ele tentou tudo o que existia disponível na época, na né? Época. De, de medicação conhecida, claro, gente. E não, não teve êxito. E ele, vendo né, que as pessoas utilizavam cannabis lá para um monte de coisa, falou, não, deixa eu tentar, né? Deixa eu experimentar, já que nada tá funcionando. E quando ele tentou, as convulsões cessaram instantaneamente. Mas ele tentou em forma de chá? Ou como é que é, foi com, na época? com a bebida. Com a com própria a bebida. bebida, com a bebida preparada. Tá. Exatamente. Uhum. E aí, ele falou, não, peraí, né? A gente precisa ter contato com isso. E na época, né, os soldados de Napoleão levaram essa, esse conhecimento da, da cannabis para a França. Então, uhum. a gente tinha cordas, né, é, e esse uso industrial em Portugal e na Espanha. Então, a gente teve essa disseminação no Brasil, inclusive. A gente tinha, antes de 1938, é, a gente tinha nas farmácias produtos à base de cannabis, uhum. xaropes, e aí tinha para asma, para tosse, para insônia, com diversas indicações. Mas não se separava substâncias, era cannabis. Era cannabis, extrato não da planta. tinha extrato da planta. Exatamente. Não tinha nada que a gente tem hoje, separar. É, teste laboratorial. Nada era, era um... disso. Exatamente. Era uma coisa muito empírica, no sentido assim, ó, deu certo, Total. tá dando certo. Tipo né? as garrafadas do Pará. As garrafas... tipo as ah, garrafadas do Pará. <risos> Exatamente. E aí, é, eu até né, tirei essa foto, essa é de um... Enfim, dessa época onde era comercializado, e eles colocam, né? Cannabis indica extrato. Então, assim, pre predominância, CBD, THC, a gente não tem. Não, nada. Você não sabe qual o percentual de nada. Exatamente. Uhum. Até, até porque, na época, a gente não, não sabia, né? A descoberta foi em 1964. Então, foi depois da proibição do Brasil que a gente descobriu o... Aqui em pílulas, né? É, aí Esse em pílulas. aqui em pílulas. Exatamente. É. Extrato de cannabis. Aqui, tá. pírulas também. É. Exatamente. Ali líquido, né? É. Uhum. E, tá. e assim, Indian, né? Cannabis, eles uh -huh. colocavam. E assim, ali eles... Né, em 1964, o Rafael Metula, que era vivo até pouco tempo atrás, né, foi um grande, um grande cientista aí da cannabis, ele identificou e, e conseguiu isolar o CBD e o THC. Então, foi, foi a, a prim... primeira vez que começou a separar o joio do trigo. É, a primeira vez que a gente conseguiu entender o que, que tinha ali na planta, uhum. né? Porque hoje a gente sabe que tem outros fitocannabinoides, que tem CBG, CBN, THCV, enfim. E aí, é, o Rafael Metula, né, muito, muito impressionado com isso, começou a, os outros estudos. A gente teve outros estudiosos, né, outros cientistas aqui no Brasil, Elisaldo Carlini, que também produziu ciência em torno da cannabis. Então, desde lá, a gente vem estudando 
essa planta, né, com suas dicotomias, suas questões, mas é, a gente sabe que esse uso, né, já vem desde antes de um saber milenar que em um determinado momento, por conta da proibição, uhum. né, a gente parou de ter acesso, mas a impressão que eu tenho, inclusive quando eu comecei a estudar cannabis, é que era uma coisa muito nova o uso medicinal. E quando eu fui estudar, eu falei, não, peraí, esse saber aqui já vem de muito tempo. E, e o proibicionismo, né, quando, quando a gente Quer que fala da história, pode, pode passar. É... Ah, é que eu trouxe... Eu, eu posso, posso falar um pouco pode, do, desse sim. slide, depois a gente passa para o proibicionismo, sem problema. Porque tá, tá aí. Tá ótimo, não, tá. Tá, é o próximo, acho que é o próximo, é. É uma maravilha. Tá? É... Isso, que eu acho que é bem importante, porque as pessoas sempre acham que a gente fala cannabis, a gente fala cannabidiol, as pessoas logo falam maconha, Associa maconha. maconha e... e isso é importante Ai, não, esclarecer. não posso, né, o idoso, principalmente o idoso, meu Deus, você tá querendo me oferecer maconha? Não, você mesmo, quando viu sua amiga lá com as... Você um... teve seu olhinho. olhar. Olhinho, você que é isso? Como assim, né? Como assim? <risos> Como assim? Como Gerou assim? lá a sua Exatamente. subjetividade sobre. Uhum. É. Então, eu acho que vale muito a pena a gente fazer essa separação aí do que é maconha e do canabidial. Né? É, assim... Não, eu... cannabis. Cannabis. O, que, o que eu sempre explico, né? É que, assim, a planta, ela é a mesma planta. A mesma. Né? A gente tem, como eu falei, tem diversas genéticas diferentes. Então, você vai ter uma planta rica em CBD, você vai ter uma planta rica... Uma planta rica em THC, você vai ter uma planta que às vezes tem uma proporção ali um para um, ou tem uma proporção mais CBD, mais uma THC um pouco mais alto. Então, assim, hoje, né, com cruzamentos genéticos, a gente tem diversos... Qualquer opção. Diversos tipos. Então, eu gosto sempre de explicar para os pacientes que a planta é a mesma. Uhum. Só que existem diversas vias de administração, tem quimio variantes diferentes. E tem dessa... várias substâncias nessa mesma planta. Exatamente. E dependendo da quimio variante, obviamente, da via de administração, você vai ter ali um, um efeito psicotrópico, sim. É... Ou não, né? Então, assim, o... a, a grande questão é entender que são as mesmas plantas, mas que existem concentrações diferentes e composições diferentes, né? A gente... Como é que se produz um óleo? Acho que é uma forma interessante da gente explicar... E tirar um pouco os tabus e, e os preconceitos em torno disso, né? Como é que a gente... Porque às vezes também eu, eu acho que as pessoas têm a ideia de que é uma coisa que veio de muito longe uma da outra. E na verdade tudo vem da planta. Da mesma planta. Exatamente. As flores, né, que são a... Que é a parte da planta que tem a maior concentração de fitocannabinoides, né? A gente tem métodos de extrair dessa planta um extrato, que é um veículo oleoso. E dali, a gente tem vários métodos de extração, né? Que variam temperatura e pressão. Mas a partir das flores da planta, a gente consegue produzir um extrato que é como se fosse um óleo super concentrado, né? Que é o que algumas pessoas, inclusive, fumam no contexto adulto. Elas fumam como se fosse uma extração, que conhecem muito como rachixe. Mas é um extrato. E esse extrato... É um extrato gente... super concentrado. Exatamente. Aí, né? uhum. E desse extrato a gente vai diluir num óleo. Né? Pode ser um azeite, um azeite de oliva, pode ser um óleo de coco, né? o MCT, que uhum. costuma ter bastante. E aí a gente vai diluir esse óleo super concentrado num óleo para a gente ter uma diluição ali e conseguir dosar melhor a dose. Existem né, diversos tipos de indicação de cannabis. Então, assim, é, assim como existem várias quimiovariantes. Para uma pessoa ansiosa, por exemplo, né, pensando em transtornos ansiosos, a gente sabe que um produto à base de cannabis que seja rico em CBD vai ser mais interessante, porque o THC, em baixa dose, ele é ansiolítico, mas em alta dose, ele é ansiogênico. E uhum. a depender da sensibilidade da pessoa, mesmo numa dose baixa, pode ser ansiogênico. Então, para uma pessoa com um transtorno ansioso que tem a indicação de usar um produto à base de cannabis, a gente vai procurar um óleo, um spray nasal, uma gama, enfim, diversas administrações, a partir de uma planta que tinha predominância de CBD. Pode ser um CBD isolado, pode ser um CBD broad spectrum, que é um tipo de óleo que a gente tem tudo que tem na planta, menos o THC. Ou pode ser um, um óleo rico em CBD que uhum. tenha THC também ali numa baixa concentração. Tem como isolar totalmente o nível de THC? Tem, tem como ser um THC isolado, é... mas... O Não, que a gente... o contrário. Ah, o de CBD. CBD. Ah, tem, tem como ter né? CBD Tirar, isolado. Tirar, zerar o THC. Todo... 
É, uhum. o que a gente sabe hoje é que, na verdade, é mais interessante um óleo full espectro do que o isolado. Uhum. Porque existe um efeito que chama anturrage, que é um efeito comitivo, um efeito de somar os efeitos das substâncias. Então, tem um estudo comparativo até de epilepsia, onde eles usaram um óleo rico, é, um óleo isolado, né, de CBD, uhum. e usaram um óleo full espectro, uhum. que era o que tinha tudo na planta com predominância de CBD. E eles viram que para ter o mesmo resultado, a gente precisava de uma dose quatro vezes maior do óleo isolado, do óleo só CBD. Então, o que a gente sabe hoje, claro, né, gente, é que é mais interessante, na teoria, usar um óleo full espectro. Agora sim... Que você tem várias outras substâncias. Que você tem várias outras substâncias, porque os outros fitocannabinoides, né, a gente sabe uhum. que o CBD e o THC foram os primeiros a serem sim, descobertos. Sim, que todo mundo já ouviu falar, digamos exatamente, assim. Exatamente, uhum. exatamente. Mas tem CBG, tem CBN. E esses outros fitocannabinoides, eles também têm sua ação terapêutica. Então, o que a gente observa na prática e já viu em alguns estudos, é que um óleo full spectrum, ele pode trazer esse resultado com uma dose menor em relação ao isolado. Mas tem uma coisa, Carol, que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque você já falou aí. Ah. É, o, o CBD com uma dose muito alta de THC, ao invés de tirar a ansiedade, pode gerar mais ansiedade. Sim. E dependendo do grau do, do THC... Também pessoas, por exemplo, bipolares podem ter uma agitação, porque Sim. aumenta a ansiedade. Uhum. Pessoas que têm é, é, algum evento psicótico ou psicose também podem agitar. Claro. Então, é importante, porque eu vejo muita gente com preconceito, porque fala assim, ah, fulano usou e ficou mal. Mas Sim. a gente tem que saber o que usou, que como dose usou, usou Exatamente. como usou. Porque, assim, você pega uma pessoa é, com transtorno de bipolaridade ou com um transtorno esquizoafetivo, Sim. tá? E você dá um, 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 uma, uma cannabis medicinal com um X de THC, você pode provocar o um efeito contrário. Sim, e não, que não tá, certeza. não tem, tem nada a ver ligado com, com o próprio cannabidiol. Porque pode ser, é aquelas pessoas, ah, minha tia, né, tô usando Não, a tiazinha. Não, a questão é tá com THC. Sim. Sim. E aí é aquela coisa, que aí vai botar a culpa na medicação e às vezes, é, ah, eu tinha aqui um outrozinho que me acalma, que eu tenho sempre dentro Sim. de casa, aí dá lá por conta uhum. própria. E aquela pessoa não tem indicação para aquilo. E aí gera-se alguma coisa e fala, ah, foi por causa do cannabidiol. Uhum. Não é assim. Então, por exemplo, esse, a, a dosagem dessas, des, desses fito canabinoides, né? Sim. Pelo menos os uhum. mais conhecidos, né? Sim. Que é o THC e que é o CBD, o cannabidiol, ele tá proporcional para cada função que você ah. quer atingir. É, não, por isso que é super importante, Ana, e acho que é... As pessoas prestem Entenderem atenção nisso, nesse isso. ponto. Porque, assim, hoje, infelizmente, você vai ver produtos de cannabis vendidos no mercado livre. Não, Sim, e que pessoas... a gente não sabe de onde não vem. Sabe de onde não vem. sabe nem se tem não foi atestado pela ali. Anvisa, Exato. não foi aprovado. Exatamente. Total, não tem uma testagem. Então, assim, isso é um perigo absurdo, né? E, claro, para cada condição clínica, por isso que é tão importante a gente ter acompanhamento médico e não tomar por conta própria. Para cada condição clínica, vai ter uma indicação e vai ter... E e contraindicação também, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, na gravidez é... e na amamentação é contraindicado. A gente não tem nenhum... E não é contraindicado porque a gente viu que faz mal. Mas a gente não tem segurança... É, a gente não tem nenhum estudo... De que não faz. Que possa, é... que possa garantir que não vai fazer mal ao Exatamente. feto. Exatamente. Tanto na gravidez, na formação... Na neurogênese dele, na formação Exatamente. do sistema neurológico, como também é, pós-parto, na amamentação, via Exato. amamentação. Exato. E assim, o, o THC mesmo, né, que a gente estava falando, é, pode ser um, um fitocannabinoide muito ruim para determinadas condições, como tu trouxeste muito bem, uhum. né? Um paciente bipolar... É, realmente, dependendo da dose né, que, ele, que ele utilizar, pode ser até um gatilho para ele entrar num quadro exatamente, de mania mesmo. Exatamente. Ou é, no num quadro, quadro de psicose. De psicose exatamente. Uhum. É, mas, para alguns pacientes, o THC pode ser maravilhoso. Né, para um paciente oncológico. Um paciente, paciente com câncer, eles têm perda de peso, eles uhum. têm muita dor, eles têm dificuldade de dormir. Três coisas que são maravilhosas de serem tratadas com THC, porque a gente sabe que o THC vai ajudar no ganho de peso, a gente sabe que o THC vai ajudar na dor. No controle da dor. 
E, não, e a ansiedade. gente sabe que vai ajudar na ansiedade e na melhora da qualidade do sono. Então, para esse perfil de paciente... Melhorou um pouco mais a qualidade de vida dessa Exatamente. Pessoa. Não, com certeza. Para um paciente com uma dor também muito refratária, né? Às vezes, uma dor muito intensa, pode ser que seja mais interessante o THC, a esclerose múltipla, né? O, a medicação que está patenteada de cannabis que a gente tem em farmácia e tal, para esclerose múltipla, né? O Mevatil, o Sativex em alguns países, é um produto um para um. É um produto com a mesma proporção CBD e a mesma proporção THC. De THC. Uhum. Exatamente. E aí, em cada, em cada puff, né? Ele tem 2,7 miligramas de cada um. Isso é uma outra que coisa... Que é bastante de THC. Que é bastante. É bastante. É bastante de THC. Exatamente. Depende da sensibilidade também, Ana. Porque eu já, já vi em alguns congressos... Mas, assim, essa dose sim, que eu tô sim. falando é uma coisa extra do extra do extra, sim, viu? Sim, mas é. pra uma situação extra é. do extra do extra. Exatamente, exatamente. <risos> exatamente. Mas eu Esclerose lembro... Esclerose múltipla é uma situação. Não, que, é, o que você total. puder melhorar na qualidade de vida do, do paciente, meu Deus, né? Exatamente. Não, e, e transforma muito, exatamente. com certeza. E é uma, uma medicação interessante, porque ela tá aprovada desde 2010. Então, a gente tem mais de 10 anos aí no mundo, né, com essa medicação... E uma medicação segura, né? Uhum. Não foi uma medicação... Ah, a gente teve algum, algum tipo de problema relatado que em literatura. Que, que teve que interromper. Até porque, um outro ponto interessante da gente trazer aqui... É, quando a gente tem o CBD associado ao THC, o CBD, ele contrabalanceia os efeitos psicotrópicos isso do THC. Isso que eu THC. queria antes da gente seguir, para ficar bem claro para as pessoas, uhum. que é bem complicado isso para o público leigo... O que, que é o THC? Tudo bem, são substâncias desta planta maior. E o CBD? Mas qual é a característica de cada um? Porque o THC, a gente sempre ligou aos efeitos é, é, de relaxamento, do uso recreativo. E o CBD, não. A gente sempre teve o CBD como uma coisa ali, a ah, não dá o barato, digamos assim. Então, eu queria que você separasse isso, que são os dois grandes é, componentes que a gente uhum. mais estuda. Foi o que você falou, existem outros, outros. Daqui Sim. a cinco anos a gente está te entrevistando de novo, porque deve ter os dois. Com certeza. Né? Porque eu existe... honra, gente. Não, antes, que seja antes. Ai. Porque está se descobrindo, está pesquisando e as coisas vão aparecendo. Sim. Né? Mas fala para gente essa diferença. Vamos supor supor que só tivéssemos esses dois como se a gente achou durante muito tempo que eram esses dois, uhum. THC e CBD. Fala um pouquinho de cada um desses componentes. Ótimo. Não, e entender essas diferenças, Ana, é super importante Exatamente. até para a gente fazer uhum. escolha de produto, Não, e para né? quando a gente passa, entender que uns tem que ter quase zero. Sim. 0,3% de THC. Exatamente. Entendeu? Dentro do CBD. Então, para entender. E o outro vai ter lá como o remédio para... Pra... Esclerose múltipla, 2,5. Tá? Só para as pessoas é. ficarem bem... Não, maravilha. Bem claro, bem né? Bem claro. <risos> é, bom, o CBD, né? É o canabidiol, a gente fala que ele é psicoativo, mas ele não é psicotrópico, né? Uhum. O THC seria psicotrópico por conta dessa, desse efeito de alterar a percepção, né? É, o CBD, ele é ansiolítico. O THC é ansiolítico em baixa dose. Em alta dose, ele pode ser ansiogênico. O CBD sempre vai ser ansiolítico. O CBD sempre é ansiolítico. Isso é, é fato. É, o, o CBD, ele tem o um maior potencial anticonvulsivante. O THC tem o um menor potencial anticonvulsivante. É, o CBD, ele tende a induzir a vigília. O THC tem o um maior potencial indutor do sono. Uhum. Né? O THC tem o um maior potencial analgésico, que entra essa indicação uhum. da dor, por exemplo. Uhum. Já o CBD tem um potencial analgésico menor, Reduzido. né? Reduzido. Tem um pouco, mas é, não comparado ao THC. Inferior ao THC. O, Efeito o... anti-inflamatório. Os dois têm. Anti-inflamatório e neuroprotetor. Uhum. Os dois têm. Que legal. E, e o THC, ele tende a estimular o apetite, né? A literatura coloca que o CBD tende a reduzir o apetite. Na prática, não vejo isso assim uhum. <risos> com uma super eficácia, uhum. né? É... Mas não aumenta. Mas não aumenta, exatamente. Porque tem não gente aumenta. que fala assim, mas fulano tá tomando, esse negócio engorda. É, da larica. Exatamente. É. Não. Exatamente. <risos> né? não. Não. Não pra você Fica ver tranquilo. como as pessoas misturam. THC e CBD como se tudo fosse a planta inteira. Entendeu? Exatamente. É, não, e, é, e é muito importante a gente entender, porque realmente, Ana, isso que tu falaste, né? Uhum. Jesus, 
principalmente os pacientes mulheres. Doutora, mas isso não vai me engordar, né? <risos> eu, não, não, fica tranquila. Talvez até te ajude a emagrecer, porque vai controlar a ansiedade. Exatamente. Então, secunda... <risos> se não diminui o apetite primariamente, secundariamente, vai, porque... pela diminuição sim. da ansiedade, da ansiedade sim, sim, vai dúvida. acontecer. Exatamente. Tem, tem né? Então, pode te ajudar ali de maneira indireta. E acho que as principais, assim, que a gente pode nomear são essas, essas, essas diferenças, diferenças, né? Sim. Então, assim, para as pessoas, o que dá o efeito psicotrópico, essa coisa mais da viagem, digamos uhum. assim, é o THC. Isso. O CBD não dá esse efeito. Não, gente, pode tomar um vidro de CBD, é, não vai não acontecer. vai ter viagem. Vai ter <risos> viagem por outro motivo, mas não por esse motivo. Ai. Então, foi o que você falou. O, o CBD é psicoativo. Ele Isso. faz um efeito, mas ele não faz efeito psicotrópico, né? Exatamente. Perfeito. Então, Muito diferença bom. de maconha e cannabis. É, o, o, o que eu ia trazer, gente, é, é que, na verdade, a gente, como eu, eu trouxe, né? É a mesma planta, uhum. só que a gente tem genéticas diferentes e vias de administrações diferentes. Então, no uso de um óleo, por exemplo, né? São doses, mesmo quando a gente usa mais THC, como exemplo que eu, de, que eu dei, né? Num, num óleo, mesmo que você use 2,5, vamos colocar 10 miligramas de THC, é infinitamente menor do que a gente tem, às vezes, numa planta fumada, que você pode ter 100 miligramas de THC, né? Olha a diferença, 10 é. vezes mais. E é claro que, assim, existem pessoas que falam, ah, Carol, eu fumo e eu sinto, eu sinto que me ajuda, eu sinto que é, alivia... Me traz, me relaxa. Alivia minha dor e tal. Porque tem fitocannabinoide ali, né? E realmente, dependendo da condição que você tiver... Porque, assim, a folha, a folhinha ali, tem um, uma concentração de THC muito maior. É, na verdade, a, a flor que tem. A flor. A flor, tá. a flor que tem. Uhum. A folha, embora tenham pessoas que façam chá, mas é uma concentração de fitocannabinoide pequena. Uhum. Normalmente, na, a, tanto a, existem até estudos hoje com raízes, com, enfim, com outras partes da planta, uhum. mas a concentração é mais na maior flor, de Paulo. fitocannabinoides é, Por é exemplo, na flor. Por exemplo, o efeito psicotrópico, né, quando a pessoa fuma... É um efeito de flor muito mais concentrado. É, até porque o que, que acontece hoje em dia também, né? É, a, as pessoas fumam normalmente flor ou extrato, que eu falei. Ou... O extrato da flor. Tá. Exatamente. Ou os dois juntos também. Entendi. A flor com o extrato. E, e a, a grande questão hoje, né? Eu até já falei sobre isso no Instagram. É que... Ah, eu brinquei, né? Tu não fumas a mesma maconha dos teus <risos> avós. Porque... A, as plantas que a gente tem hoje em dia, destinadas ao consumo adulto, elas têm uma concentração de THC infinitamente maior do que a gente tinha. Gente, não tô falando há 100 sim, anos sim. atrás, não. Do que a gente tinha há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. Até porque, com a regulamentação né, em países, Estados Unidos, Canadá, existe um foco muito grande nesse mercado e uhum. as pessoas que compram para uso adulto querem consumir muito THC, né? Uhum. A ideia é realmente o efeito psicotrópico. Então, hoje a gente lida, né? No Brasil, falando em contextos no mercado paralelo, onde as pessoas nem sabem exatamente o que tem ali, mas são plantas que têm concentrações muito altas de THC, né? E aí, para as pessoas como a gente falou, né? Um paciente com diagnóstico de transtorno esquizoafetivo, um paciente bipolar que eventualmente faça uso dessas substâncias. Aquela dose é suficiente. Para ser um gatilho. Para ser um gatilho. Exatamente. Uhum. Ou às vezes a pessoa nunca tinha tido um episódio na vida, mas ela tinha uma predisposição genética, um histórico familiar, e aí fuma um, uma planta, né? Com uma quantidade mais alta de THC. Essa quantidade, ela pode sim ser o um gatilho para aquela pessoa, né? Então Eu... o que você tá dizendo é que qualquer... É, cannabis é, não regulamentada, que a gente não saiba o teor de THC, de CBD, é, a pessoa está correndo um risco é, em é. ingerir quantidades que podem é, ser gatilho para ela abrir uma doença ou para uma pessoa que já tem a doença entrar num surto Exatamente. ou numa fase eufórica. Né? Nesse sentido, é isso que você está colocando. Exatamente. Que não adianta, hum. porque assim, tem muito paciente, você chega, olha, eu acho que o CBD vai ser bom para você por isso. Né? Sim. Aí a pessoa já fica, ah, posso tomar o dobro para ter fe... <risos> Não está entendendo o que a gente está falando. Sim. É uso medicinal, é, não é uso recreativo. E mesmo recreativo, 
isso que você está falando, sensacional, é, a maconha do seu avô não é a maconha Nunca. hoje. Estou falando a maconha recreativa, ela é muito mais poderosa no sentido de causar efeitos colaterais. Sim. Pela quantidade de THC. Com certeza, até porque até um óleo, gente, que não tem teste de análise, Exatamente. que não tem regulamentação. Que é fabricado de qualquer maneira. Exatamente, é. uhum. a gente corre esse tipo de risco. Existem até algumas indicações, aqui no Brasil não, não se faz é, tanto isso, mas fora do Brasil existe até a indicação da vaporização de flores. Né? Então, existem sim a, 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 existe a possibilidade da gente indicar as flores in natura para serem vaporizadas, obviamente, até porque... Qual é a flor da cannabis? A flor é esse budzinho, tá vendo? Aqui? Tá Não. Essa aí, Isso exatamente. Aqui? Isso é a flor exatamente. e ela fica onde? Porque a gente sempre viu essa, essa, essa parte verdinha. É, que são, a, que Agora, são as folhas, né? São as folhas. E isso é a flor. Isso, isso é a flor. Exatamente, isso é a flor. Que, porque que assim, é onde tem o maior concentração de canabinoides. Aqui também que, tem canabinoide. concentração. É, mas na, na folha é muito pouquinho. E é aí, muito pouquinho. aonde faz todo o processo de retirar, é daqui. Exatamente. Interessante. E aí, a, na própria planta, né, você tem períodos de floração. E uma coisa interessante também de trazer, gente, eu sempre, eu, eu sempre falo, né, que eu foquei na parte clínica, mas por trabalhar com isso e por ter muito interesse uhum. no tema, eu acabo entendendo um pouco, né, de como uhum. se produz e essas questões. E, e eu sempre brinco, né, eu falo, gente, produzir, olha, plantar cannabis não é uma coisa simples, porque assim, não é que nem plantar um manjericão em casa. Porque se você planta para produzir medicação, obviamente. Uhum, claro. É, porque, assim, a gente pode ter duas sementes com a mesma genética, mas se a gente plantar em locais diferentes, né? Vamos plantar aqui no Rio, em São Paulo. Não precisa uhum. ser muito sim, longe. Sim. Clima, tudo já muda. Tudo influencia. Porque, como outros fitoterápicos, né? A altitude, o solo, o pH da água que rega a planta, o tempo que você retira, isso tudo é, vai influenciar mas na composição final. eu tô rindo final. aqui porque, por exemplo, todo mundo que gosta de fazer é, uso recreativo, recreativo de maconha, resolve botar essa, essa folhinha como, como símbolo. um símbolo de rebeldia. Então tá tudo é. errado. Tem que botar aquele cabelinho ali <risos> desorganizado. Tem que colocar o um budzinho, realmente. Tem que colocar o um budzinho. Olha só, tem nada Eu vou até mais. além na minha dislexia. Não tem nada Na minha aqui. viagem aqui e não uso nada. É. E eu tô achando que isso aqui é toda a representação do criativo, como você coloca aí, que as do pessoas... Do criativo? Como assim? Do lado cri... é, é, recreativo. Ah, recreativo. Da... Ah. Agora aqui... Não, não é. É, não é. Eu também. E fica tudo aqui nisso. Isso então é o bud. Assim, é, o pessoal chama de bud, a florzinha. Ah. E a florzinha é. aqui, A florzinha é fininha. Eu fiquei olhando... <risos> é, é muito fininha. É, é, é que a folha fica um símbolo mais bonitinho mesmo. Não, mas, vamos lá, mas não é correto. Eu fiquei é pensando... É umas pessoas a má interpretação. Ah, é. Isso pra mim, sabe o que que tava aparecendo pra mim? Assim, um massacrado disso daqui... Um... Eu nunca experimentei, não, um não usei. O imprensado da folhinha, da, da folhinha não, é. que o povo usa é, pra não. cá. Mas assim, ela botou. Ai, tá mas certo. é a florzinha. Eu Exatamente. também não conhecia, eu juro. Eu, eu jurava não que olhando a foto, eu morria sem saber. Eu fiquei achava que isso era é, um imprensado de lá. É uma, a florzinha é aquela ali, gente. A florzinha é feia, é né? Ali. É, é, é ela não é simpática. <risos> ela não é simpática. Pra, pra galera que usa, eles acham lindo, gente. Não, mas assim, eu vou te dizer, ela não é bonitinha. Se você for ver uma orquídea, se você Sim, for não, ver realmente. o gerante, vamos lá, Ai, ela não é bonita. A folhinha do algodão, Sim, né? Não é linda, tudo né? Não, é é bonita ela não é, mas tudo ela bem. Ela ajuda tá muito, Tá tudo nela. Mas... Tá, tá, tá tudo, tudo nela. nela. Uhum. Ela quer o ouro, você gente. Você vê, é, eu mesmo, Ai. durante muito tempo, me foi passado como ali a folhinha tinha uma concentração maior de THC e o caule de CBD. É. Me foi passado é. isso logo no início que começaram os estudos de, uhum. de cannabis. É. Você está me colocando agora que não, a folhinha, é da flor. a florzinha. A florzinha. Agora exatamente. eu vou, só vou falar florzinha é de cannabis. Florzinha. A florzinha exatamente. de cannabis. Agora a gente tem que chamar é, aquele o amigo. O pouco que eu estudei. Aquele é, amigo sim. zen, a gente tem que falar minha florzinha de cannabis. É. Preste atenção no que <risos> tinha de cannabis. Ai, Porque era para mim, eu achava que saía aqui, ah. ó, é? esse caulezinho. Não, eu, eu entendo a confusão até pelo símbolo, né? Realmente, o símbolo pois da 
música na é é a... Não, você vai no mundo é inteiro, as camisetas, tudo Total. tá ali, a folha. Pirulito lá. As coisas da Jamaica mas... e a folha, né? Exatamente. Exatamente. É só então, essa folha. Exatamente. Isso é fake news. É, gente, é... Muita gente foi... É fake, foi, foi enganada. Foi enganado nesse, Entendi. nessa Entendi. E o marketing continua, porque pra ele tá vendendo a camiseta. É, exatamente. Tá é. Vendendo. E é mais bonitinho, né? É, é mais fácil de desenhar Imagina, e tal. Imagina, isso aqui, de... isso daqui na camiseta. Não, é Realmente. Melhor. Gente, é quase como se fosse amaranhado. Um ema... A florzinha é amaranhado. De cabelinhos, assim. Vou até pesquisar é. mais ela. Não tem uma flor aí, não? Melhor de dela. É a flor de canal. <risos> Vamos, e a Bru, de cannabis, porque ai, agora eu me interessei. Eu sei, Bru, parou, que você gente. não é um conhecedor Também de cannabis. Também não. Ai, Deus, você acha uma florzinha bonita. Eu me achava intelectual. Não, você tá confundindo. Não, tô falando Olha sério. Que a gente Enganaram a gente ai, muito é tempo. Gente. Não tem nada a ver com a folhinha. Ai. Mas não é nem a caule. Pronto, essa tá mais bonitinha. Ah, gente. É porque essa tá aproximada também, tá? Tá bem próximo da, entendi. da é, planta. Então, agora... é esta, essa partezinha da planta. Isso aqui, isso daqui já é a folha. É, essa aqui já é a folha, exatamente. É, aqui é a folha. Mas o que tira é daqui. Essa parte que eles chamam de tricomas, né? Que é essa, tipo... Do é, meio, que é essa coisa mais Realmente, concentrado. As pessoas ficam falando desse caule, sei lá, será? Porque a folha existe realmente, ó. E, mas o, 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 da onde tira é dessa partezinha que feia, tadinho. Não, meu Deus, já. Não, é descabelado, Ai, né? É. Sim. É um cabelo é tipo descabelado. Os né? é, não, exatamente. É um cabelo descabelado, a florzinha. É, mas, é isso. Mas me esclareceu bastante. E no caule, a gente tem alguma coisa? Olha, então, tem, tem alguns trabalhos, né, com essas outras estruturas. Tem um. Tem uma farmacêutica que ela tá até fazendo mestrado ou doutorado dela nas raízes. Uhum. Mas, assim, o que a gente sabe é. Tem outras substâncias ali, mas assim, nada para produzir medicação, para você, enfim, ter, ter uma riqueza de fitocannabinoide para produzir um concentrado. Tudo tá tudo na, na florzinha. Na flor, exatamente. Seja o CBD, seja o, o THC, Terceiro. o CB1. C CBG, 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 CBN. Exatamente. Tá, tá e Tudo te... é a florzinha, que pecado. Sim, Desmereceram gente. a bichinha. Desmereceram. Tira, olha, tiraram ela porque ela não é fotogênica. Você notou Você isso? Vê? O que, que o marketing é. faz? Arrancou a pobre coitada porque ela não era esteticamente E fala, se a gente é, deixa, não... não vai ser vendida. Ai, não vai ter não a camisa, vai, não, vai ter... Verdade, não vai ter. Não vai ser a esteric, né? Não vai ser. Olha, só porque ela não fotografa Caroline, bem. Caroline, eu falei que eu ia beber que da bom, fonte, mas nós eu não aprendendo. imaginei que eu aprendi Ai, tanto. Gente. Já. É verdade. Só tirar essa minha dúvida, eu mesmo. Já valeu. Já tinha valeu essa... o episódio. Tinha... Eu tinha essa certeza. Me deram uma certeza errada. Não, eu acredito. Porque ah, é gera, gera confusão vem do caule, mesmo. Vem do caule. Não é da folha, é do caule. Agora eu não sabia que a gente tinha florzinha. Não. Eu achava ah, que era só a folhinha. Não, tem a flor. As flor tem, são vários, né? Enfim, normalmente dão várias flores ali na... Se eu não a florzinha, na, então não na vale de nada. Tá é... ótimo. Bru, você conhecia, Bru? A florzinha ah, de canais? Fala pra gente, Bru. Só a folha. Todos nós enganados esse tempo todo, tá vendo? É. Exatamente. Não, tranquilo, oh, gente. O pessoal de marketing Mas... podia fazer uma camiseta agora com a florzinha. É. É. Né? Eu e eu aqui justo. já tava achando que era um imprensado não, de Um imprensado da folhinha. <risos> lá, ó. Ai. Mas isso que é bom, a gente é. ter quem esclareça ao vivo, a cores, né? Exatamente. Tá vendo, gente, Caroline? Sigam ela. Ah. Pra vocês não passarem essa vergonha. Ah, tranquilo, agora, gente. o cigarrinho que ali é. a mocinha está fumando, acho que é moça, né? Eu também é. acho que é uma moça. É. <risos> acho, né? Não vamos, é. não vamos julgar. É, é prensado da florzinha. É, não necessariamente prensado. Existe o prens... O que, que é o prensado hoje? O prensado é, é a... A... uma flor que ela foi mal armazenada e existem vários tipos. Obviamente tem prensado que acaba indo caule, acaba indo a própria folha. É uma a própria uma mistura. mistura de algumas Exatamente. outras substâncias, uhum. né? Exatamente. In infelizmente, né, o que a maioria das pessoas acabam consumindo, mas o prensado é isso, né, que foi prens... uhum. literalmente prensado mesmo, então a... não é um... uma florzinha, né, do jeito que vocês estão vendo ali. E aí, é... o prensado é isso, mas as pessoas que têm a possibilidade, o acesso, obviamente, né, que a gente sabe que não tem regulamentação no uhum. Brasil, então, enfim, todo mundo acaba comprando no mercado paralelo. E a, a, a florzinha pode ser fumada também, né? Tanto dessa maneira de cigarro, como 
como eu falei, num vaporizador, né? Inclusive, para algumas condições, principalmente fora do Brasil, acaba se indicando o uso das flores em vaporizadores, né? Por que, que é interessante a vaporização, né? Claro, como médico, a gente vai recomendar que seja num vaporizador, porque o uso fumado, né, com, com a queima ali, você vai produzir substâncias que não são saudáveis uhum. ali. E não é pela cannabis, é pela combustão. Pela combustão. Né? A gente pode estar tá fumando hora pronobis, que vai produzir substâncias que são maléficas para a nossa saúde. Mas a, a vaporização, ela pode ser interessante porque as medicações via inalatórias, elas têm uma ação muito rápida, né? Sim. Então, dois, três minutos, você já tem o efeito. E o um uso de um óleo, uma cápsula, uma gama, enfim, você vai ter ali 30, 40, 50 minutos. Dependendo da absorção, da metabolização, da do fígado, da criatura. Exatamente, Ih, exatamente. Tá, das então... outras medicações, é. exatamente. exatamente. Mas, a depender disso, a média né, seria 30, 40 minutos. Então, para algumas condições específicas, até pode ser interessante a gente ter isso como um SOS, né? Então, para uma crise de dor, poxa, quem tem dor tem pressa, quem né? Quem tem dor tem pressa. Pessoa com dor vai esperar 40 minutos para aliviar? É muito difícil. Então, para é, um paciente oncológico, por exemplo, um spray intranasal ou uma vaporização... Pode ser interessante ali no momento, né, de crise, de dor. Perfeito. Até uma crise de ansiedade que mesmo. Que é até mais rápido do que EV. Dependendo Exatamente. Do, do inalatório, Sim. é mais rápido do que o EV. Exatamente. Uhum. Então, acaba que a gente consegue ter essa resposta ali, né, de alívio bem mais rápido. Bem mais rápido. Então, para algumas condições em específicas, pode ser sim... Uma estratégia, Entendi. né? Estratégia de, de administração. Exatamente. Né? O que, que é mais rápido para o efeito que a gente quer. Exatamente, naquele momento, né? Eu, a gente até teve um período no Brasil onde... Esse ano que passou, foi esse ano que passou, uhum. a gente foi proibido. Mas teve um, um período no Brasil onde a gente poderia prescrever flores, extração, para essa indicação, né? Para via vaporizada. Para botar nessa forma... Pra botar nessa Ou já forma. vim nessa forma? É, vinham as flores e aí, idealmente, o paciente usaria, né, num vaporizador. Entendi. Que, que seria uma estratégia para ter essa administração mais, mais saudável. Mais rápido. Porque no vaporizador, é diferente quando a pessoa queima, queima uhum. um, um cigarro, existe um controle de temperatura, né? Uhum. É, a ideia é transformar aquela matéria vegetal em vapor. Exatamente. Então, acaba sendo uma via de administração bem mais saudável, pensando no contexto né, medicinal, de saúde, enfim. Entendi. Entendi. Vamos para a próxima, Bru? Vamos Proibicionismo. Lá. Proibicionismo. Ah, foi... Que <risos> era o que estava... <risos> Exatamente, que era o que estava antes. É, o grande ponto é que a gente já teve né, produtos de cannabis aqui no Brasil, é, comercializados Isso em farmácias. Isso aqui são jornais brasileiros? São jornais tá. da época. Andrew Exatamente. Da morte. E aí a grande questão é que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil... Brasil teve. Teve essa, essa mesma campanha, é. exatamente. Ali em 1930, eles começaram com uma propaganda anti-cannabis. Então, ele, eles... E, e a, a propaganda, gente, da época é bem preconceituosa, assim. Então, nos Estados Unidos, eu, eu vi recortes de, tipo, essa planta amaldiçoada que faz mulheres brancas ficarem com homens pretos. Então, assim... Nossa. É desse nível, desse Meu nível de preconceito. Senhor. Até porque o uso né, da cannabis nos Estados Unidos na época era muito associada à população preta uhum. então, e aos mexicanos. Então, existia esse preconceito muito grande, né? E, enfim, diversas, diversas campanhas até ser proibido. No Brasil, a gente pegou o mesmo fio da meada, né? Se associava muito o uso de cannabis à, à população preta, à população escrava. Então, aqui no Brasil, a gente também é, teve né, reportagens na época como essa aqui, a erva que embrutece, mais um viciado preso pela polícia, uhum. né? E todas essas questões. E até puxando um gancho para isso, né? É... Preso uma quadrilha de viciados e vendedores, vendedores da, da terrível entorpecente. <risos> Exatamente, gente. E Sim, assim, mas existia medicação também. Existia medicação também na época. Existia esse consumo recreativo, provavelmente. Exatamente. Não nasceu agora. Exatamente. Né? Que a gente não tinha ideia de quanto era o percentual de THC, o que efeito fazia. Total. E existiam remédios mesmo. Nas farmácias. Nas farmácias. Exatamente. Uhum. E assim, é, é muito... É muito interessante né, a gente ver, porque... 
isso acabou perpetuando por gerações e gerações, né? Então, assim, claro, eu acho que é muito importante falar disso aqui. Existe um uso da cannabis que pode ser problemática, que pode Bastante. levar ao vício, que pode levar à dependência, que pode levar a uma psicose? Existe. E eu acabo falando em muitos meios defensores da cannabis. E eu sempre falo, gente, a gente tem que defender mesmo, mas a gente tem que falar de todos os problemas. Com certeza. Pra porque, ser até responsável. Até porque não tem nada na medicina que seja bom para tudo, exatamente. sem nenhum efeito colateral. Seria exatamente. até estranho isso. Não, não tem, é exatamente. Por exemplo, eu já vi Ai. pacientes que é, me chegaram usando tanta maconha, dessa maconha recreativa, uhum. claro, não tem nada a ver com é, medicinal, que tinha síndrome motivacional. Sim, sim. E era horrível, porque a pessoa fala, 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 e eu vou fazer, eu tive uma ideia maravilhosa, mas nada saía do papel, não saía do papel, nem botava no papel. Uhum. Sim. Então, Só tipo assim, ficava... não, para abrir minha mentalidade. Não, porque eu fico super criativa. Eu falei, então me traz uma ideia. <risos> traz Vamos a sua criatividade. Nada, Ai. era tudo ficava assim, vou mudar o mundo. Sim. Aí, de repente, falava, 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 fumava, 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 dormia, 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 comia, comia, comia. Tinha ideia, ideia, ideia. E isso era um ciclo. Só então, a gente isso. tem que entender que existe uma visão que não é o medicinal que a gente está falando. Que o medicinal, nunca vi ninguém prescrever é, é, cannabis sem ter uma lógica, um médico, claro. um bom médico. E ir para aquilo e com dosagem certa. Exatamente. Né? É. Então tinha isso. Agora, de ficar agressivo, difícil. É, não, não tem, não tem. Nunca ouvi falar. É, clara, é claramente preconceito da época. E super importante falar sobre isso, Ana, da síndrome motivacional. Sabe. Até porque muitos O álcool pacientes... pode dar muito mais violência. Com muito certeza, mais. não. Muito mais. O álcool e o risco tá de dependência muito mais. Muito mais ligado, mesmo. exatamente, a feminicídio, a agressão é, ah. às mulheres, muito mais. Não, com certeza. E. E essa questão, Pode né... ser que com síndrome motivacional ele não faça nada. É, provavelmente não. A agressão... Provavelmente... <risos> o casamento <risos> vai acabar, não é por agressão. Exatamente. Ou abuso físico, Ai. seja por omissão. Mas Acabou não. o casamento, por quê? Meu marido tá vomiço. Ele tá bem diferente, realmente. <risos> Exatamente. Exatamente. Não, isso é, é, uma, é uma realidade, né? E na questão da, da síndrome a motivacional que tu falaste, eu acho importante trazer isso, porque muitos pacientes fazem uso adulto, né, que a gente fala uhum. crônico de maconha, por mais que muitas vezes a pessoa entenda que seja medicinal pra ela, né, até, até entende que faz bem, ah, Carol, me deixa medicinal menos ansioso. Medicinal é quando é passado por um médico. É. Exatamente. Por uma função, então Exata... não pode ser medicinal. Não é. Exatamente. Eu, eu, eu penso assim também e eu converso com os pacientes, eu falo, não, já que é medicinal... Você não tomaria uma fluxetina um dia 9 da manhã, outro dia, ah, deixa eu tomar uma fluxetina aqui depois do almoço. Ah, deixa eu tomar agora, amanhã eu vou tomar de noite. Então, assim, né, quando a gente toma medicação, principalmente tem medicação um padrão, psiquiátrica, tem um padrão a gente a tende a seguir uma seguir um lógica. Padrão. Exatamente. Então, eu até falo, porque eu, às vezes, acabo adotando uma estratégia de redução de danos também, uhum. Ana. Porque muitos pacientes me procuram e eles não têm intenção de parar o uso adulto, Pô, mas... Recreativo. Exatamente. Uhum, e aí, eles falam, olha, Carol, eu fumo, eu não, não vou parar. Eu não, tudo bem. Eu respeito, né? É, então, vamos entender seu uso. Deixa eu, deixa eu entender. Quando foi que começou? Por que que começou? O que que você sente de benefício? Vem aumentando. Exatamente. O que que você Mudou usa? Mudou de patamar. Exato. Você usa prensado, usa flow, usa extração, usa extração com tabaco... Aí a pessoa vai me falar, né? Ah, Carol, eu uso, é, uso flor, se não uso prensado. Ah, Carol, fumo o dia inteiro. Ah, não, Carol, eu só fumo a noite antes de dormir. São uhum, coisas diferentes. Totalmente. Ah, Carol, eu... Uma coisa extremamente importante. Consegue fazer pausas? Consigo, Carol. Todo ano eu fico um mês, dois meses sem. Todo ano. Um mês. Exato. Mas assim, esse paciente... Onze meses você faz isso. <risos> esse, que esse... pesado. É, mas eu tiro férias. É, mas esse paciente, por incrível que pareça, ele ainda tá na frente do paciente que Com há 10 certeza. anos não, não faz pausa, dúvida. né? Sem dúvida. E aí, mas claro, é uma coisa de se repensar. E eu sempre converso com, com os pacientes. Falo, olha, por mais que a sua relação com a canal seja linda, seja maravilhosa, é uma substância, né? E se você realmente percebe esse benefício medicinal, se você acha que te ajuda em sintoma... Vamos tentar fazer um uso medicinal, uhum. né? Então, mais assim, organizado. Mais organizado. Então, olha, 
É, primeiro, tem que fazer pausa. Isso aí todo paciente passa comigo. E é engraçado, porque às vezes eles, eles não fazem, né? E aí volta a próxima consulta, conseguiu fazer pausa? Ainda não. Não, 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 não. não. É, é, Ai, isso é. Exatamente. Eu, não, mas tudo bem. Vamos começar com três dias. E aí uma coisa que eu falo, que eu acho que, que, que ganha os pacientes. Porque eu falo, olha... Você percebeu? Quando tu começaste a fumar maconha, tu devia fumar muito menos, né? Fumava, cara. Eu ia, fumava muito menos, fumava, nem fumava todo dia. Eu, pois é, quando a gente começa a beber, a gente também não começa tomando uma garrafa de uísque. A gente começa com uma dose. E olha lá, né? Começa com cerveja, normalmente. A mesma coisa vai ser com outras substâncias. A gente vai gerando uma tolerância. Só que, olha, pô, se maconha te ajuda, não é legal que você sinta o efeito positivo dela, né? Porque a gente vai chegar um tempo que tu vai precisar de mais e mais doses. Então, olha, existe uma estratégia que a gente usa até em tratamento para isso, que é o washout, né, que a gente chama, que é parar ali quando, eventualmente... Isso a gente não faz com quem usa produtos uhum. ricos em CBD. Quem, eventualmente, precisa usar produtos mais ricos em THC, THC, pode gerar uma tolerância e a gente tem que fazer essa pausa. E aí eu falo, olha, na literatura a gente faz uma pausa de sete dias, né? Se você conseguir ficar mais tempo, melhor ainda. Perfeito. Incrível Lindo. estrelinha. Mas, é, sete dias já seria lindo. Falei, primeiro, você vai ressensibilizar os receptores endocannabinoides. Isso vai te dar uma resposta maior quando tu retornares o uso. Também. O que é super positivo, porque tu vais precisar usar menos. É, tu vais ter controle da relação que tu tens com a substância. Então, assim, sente que cannabis te ajuda? Beleza, eu fico bem com ela? Fico, mas eu fico bem sem também. Eu consigo ficar. Porque eu falo, gente, cannabis não é regulamentado no mundo inteiro. Tu vais, né? Eu espero que os meus pacientes viajem mesmo, que eles tenham vidas incríveis. Mas vão correr riscos sérios. É. Exatamente. Então, eu falo Melhor pra não eles... Levar. Não, 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 e levar, não levar não. Deus o livre. É. Não é achar e comprar não, lá. Vai, Exatamente. Se levar pra Indonésia, já sabe. Pra Dubai. E eu Exatamente. falo, não, eu quero que você vá pra Dubai. Eu quero que você tenha uma vida incrível. E eu não quero que a cannabis te limite. Porque, gente, Ou tem... Ou te mate, né? Ex... Indonésia é, é prisão. Exatamente. É, é, é uma coisa que não, não tem jeito. É pena de morte. Pena Exatamente. De morte. É, em, em Dubai também. Dubai também. E aí eu falei, gente, eu preciso... É... Que tu entendas isso. E assim, a relação é maravilhosa, mas se tá te limitando, tá, virou relacionamento tóxico, não, né? Não, nem aquele que é... fuma todo dia, aí você fala, faz o um intervalo. Aí ele fala, não posso, porque senão eu não evacuo. Não posso, porque senão eu não como, não consigo comer. Gente, já inverteu. Sim. Não tem benefício. É... Aí isso você é verdade, já tá é uma coisa de você repensar tá a relação. Você disso, né? É. Total. Ou até quando, às vezes, o... a relação tá muito ruim e a pessoa fala, não, mas eu fico muito sintomático. Então, peraí, né? Então, a gente tem que entrar com uma medicação pro seu sintoma. Exatamente. Porque, assim, é... vamos repensar isso, né? Então, ah, Carol, eu não consigo, eu fico ag... extremamente agitado. É claro que, assim, gente, nos primeiros dias, é óbvio que até café, chocolate, né? Quem come todo dia, quem consome todo dia, vai sentir falta, Não. né? Quem consome muita cafeína, nossa, fica três dias sem a gente. Fica mais irritado mesmo, né? Fica ansioso. Com tem pessoas com que dor de cabeça. Mesmo. Exatamente. E aí, é... eu, eu explico, olha, realmente, é um, é um hábito até. Para além da, da substância, virou um hábito para você ir lá, fazer seu cigarro de maconha, enfim, fumar. Então, assim... É, virou parte da sua vida e é claro que a gente vai sentir essa falta, né? As pessoas sentem falta de amizade, sentem falta da pessoa, de um, de um relacionamento. Então, é natural que isso aconteça. Mas depois vai ficando mais fácil. E é muito importante, porque vão acontecer momentos na sua vida em que tu não vais poder fumar. Por diversas questões, enfim, às vezes vai estar internado no hospital, às vezes vai estar num lugar, num país onde é que extremamente proibido... Ou vai estar tá visitando a casa de alguém onde para a pessoa não é tranquilo que você faça uso dessa substância. E tem pacientes que deixam de fazer coisas, Ana. Deixam. Isso. Aí já, aí você é, já vê. Me dói já. demais o coração. Deixam mesmo. Deixam mesmo, deixam assim, mesmo. de fazer viagens a trabalho, de frequentar a casa de pessoas. De pessoas porque... que ele não possa usar. Isso já Mostra é. Mostra-se que não tem. Exatamente. Já tem alguma coisa muito que... errada. Agora, é importante que a gente coloque. Esses problemas não se aplicam a cannabis medicinal. Sim. É. Não, é um, é, um, é um contexto diferente, Exato. exatamente. É importante colocar isso. Mesmo. Agora, a cannabis medicinal, ela pode ajudar a, a diminuir as, esse hábito, o hábito ou esses efeitos de um uso crônico e cada vez aumentando as doses da, da, do cannabis mesmo? 
do THC, dos efeitos do THC? Como, como se fosse uma substituição? De... Não sei. É, como Tô se fosse uma forma de tratamento para retirar. Ah, legal. Para uma compulsão. Legal. Para redução. Para uma ah, compulsão. Tô, tô Com certeza. Por... Não, não. Fez, fez todo sentido. É. é... Com certeza. Tem uhum. vários pacientes, inclusive, que nos feedbacks com óleo, eles falam... Tô... Tô, tô fumando menos, Entendi. consegui reduzir, senti menos necessidade. Algumas pessoas até procuram com esse intuito. Fala, olha, Carol, eu, eu comecei a fumar quando eu tinha 20 e poucos anos, enfim, senti que me ajudou, venho mantendo esse hábito, mas, ah, é muito difícil ter que comprar no mercado legal, me expor uhum. a essas situações, eu não me sinto seguro, enfim, diversas questões relacionadas a isso. Queria usar o óleo e tentar trocar. E muitas vezes ou a gente... Ou reduzir, con... né? Ou reduzir, deixar uma coisa mais para final de semana, enfim... E muita gente consegue, né? Até porque existem fitocannabinoides ali, né? Então, assim... É... E existem os efeitos terapêuticos a partir disso. Uhum. Redução dos sintomas ansiosos, indução do sono. Até porque muita gente que faz uso da substância sente esse benefício mesmo. Fala, olha, eu, eu fumo e, sent, e sinto que me ajuda a dormir. Eu sinto que alivia as dores da cólica. E por conta disso, eu mantenho o meu uso, né? Então, assim, muita gente até fala... Eu nem gosto do efeito psicotrópico, né? Eu acabo usando bem pouquinho, que é o mínimo ali para fazer o efeito medicinal. É, e, enfim, e que a pessoa tem esse desejo, né, e essa abertura é uma possibilidade, com certeza, é, enquanto, com certeza. Eu, enquanto eu atendia, Carol, é, alguns pacientes, alguns, que me mostravam muito que queriam realmente reduzir. Uhum. Que já estavam com a vida, assim, não, não saía com os filhos, só a mulher que saía, porque ficava em casa, porque não ia na casa da avó, porque não podia fumar lá, que Sim. não podia não sei o que, que não sei o que. Só, só trabalhava, no, não trabalhava no escritório, só home office. Aí, a mulher falou, bom, eu tenho dois filhos e eu não tenho marido. Aquilo que eu falei, é a omissão. Sim. Né? Nunca estava, porque não podia. Sim. Então, trouxe muito problema, chegou ali num, num momento de é, resolver. Quando ele me procurou, eu falei assim, só tem uma condição, a gente pode até tentar, mas você tem que fazer exercício físico todo dia. Quando a gente juntava exercício físico e essa redução gradual com o CBD numa dose era no máximo 0,2 de THC. Uhum. Bem pouquinho. Tiveram resultado. Funcionou bem, que legal. Mas muito. tinha que estar tá motivado. Tinha que ter ah, essa motivação, certeza. porque senão é muito difícil. É, não. Isso, isso é verdade. A... E é um ponto muito importante, porque o tratamento ele é sempre um todo. Com né? Certeza. Isso para tudo, assim. Tu trouxeste um ponto extremamente importante, que é a atividade física, né? Toda vez que eu inicio um tratamento, eu sempre falo... Tu podes usar o melhor óleo do mundo. O óleo da Macedônia. Exatamente. <risos> Exatamente. Mas se a gente não mudar a base, não adianta. Não Tem vale. que fazer... Atividade física, ela estimula o tônus do sistema endocannabinoide. Faz com que a gente libere a nandamida, né? Que é uma substância do sistema endocannabinoide. Então, é um ponto super importante, né? É, estar conectado com bons afetos é extremamente importante, Porque senão né? a pessoa vai se fechando naquilo, total, né? Total, total. Anandamida, vamos lá. É o próximo, é. Bru? Não, vamos Isso. falar, então, o sistema é. endocannabinoide, tá? Porque a gente vai falar, vai chegar aí na, na anandamida. anandamida. Bom, o sistema do canabinoide. É, eu, eu gosto muito de fazer esse paralelo, né? Que o, o preconceito ele é quebrado quando a gente entende que a gente tem um sistema no nosso corpo com substâncias que parecem as substâncias da cannabis, uhum. né? Então... E que atuam mais ou menos como ela. Exatamente, no nosso corpo. Uhum. O... Mimetido. O sistema do canabinoide, né? Ele é um, um sistema que tem alguns receptores, tem substâncias, enzimas, ligantes, que compõem esse sistema e é um sistema regulatório vital. Então, a principal função do sistema endocannabinoide é manter a homeostase, né? o equilíbrio do nosso corpo. A gente sabe que tem receptor CB1 e CB2, o CB1 principalmente no sistema nervoso central, o CB2 mais em órgãos periféricos, né? E no nosso sistema imune. Uhum. E... Ah, o sistema imune é, é o CB2? O tá. CB2, exatamente. Uhum. E, enfim, né, é, cada vez mais, eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai ter mais e mais Com receptores certeza. descobertos. Mas, além dos receptores, a gente tem as substâncias endocannabinoides, né, a anandamida e o 2-AG. É, a anandamida, ela parece muito com o THC e o 2-AG parece com o um CBD. CBD. Exatamente, hum. a molécula Qual química. Qual é o segundo? Peraí, a anandamida é uma, o outro... 2-AG. 2-AG. Isso. 
E aí, é, esse, essas substâncias, elas vão se ligar, né? Tanto em receptor CB1, CB2. Mas uma coisa interessante é que elas não se ligam só nos receptores endocannabinoides. Quando eu comecei a estudar, eu tinha a impressão de que, ah, então substâncias endocannabinoides se ligam nos receptores endocannabinoides e é isso. Mas, na verdade, a gente fala que são moléculas promíscuas, porque elas se ligam em todo mundo. Uhum. Então, assim, a gente sabe que a anandamida e o 2-AG vão interagir com os receptores serotoninérgicos, opiáceos, dopaminérgicos. Elas vasculham o organismo inteiro. Tudo. Todo, Mas todo. você disse uma coisa, se é responsável... Se esses receptores são responsáveis pela homeostasia, se esse sistema é responsável pela homeostasia, é óbvio que estaria em tudo. Exatamente. Não chamaria é. de promíscuo, não. Chamaria <risos> de intrometido. Ah, Ele é. quer fiscalizar tudo. Tem uma interação. Intrometido é, é, é... Eu gostei, intrometido. gostei. Intrometido. Achei Ele melhor. Ele quer ver tudo. Ele quer é, dar uma... Intrometido ah, é melhor, porque o outro é meio... O julgador, né? É, Moralista. É, é, é. <risos> Ai, nas aulas de farmacologia eles falaram assim, mas agora ótimo, 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 é ótimo, 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 perfeccionista, é que ele quer controlar tudo, ótimo, olha gostei. o perfil, perfil controlador, ótimo. apegado, nas, né? pro, nas próximas aulas eu vou, <risos> vou adotar intrometido, intrometido, é. apegado, Exatamente. perfeccionista, Estro, extrovertido, né? vai com todo mundo, Exatamente. <risos> vai pra controlar, Exatamente. não se iluda, ele tá lá só pra controlar, ai, e aí, gente, a partir disso, a gente tem, né, diversas funções em todos, em todos esses sistemas de receptores, né? Uhum. Pode até passar... Vai, Bru. É... Aqui a o... Nandamida. E o THC. E eu acho Ótimo. muito... Como se parece, agora eu você acho falou. Muito a Nandamida é produzido pelo organismo. Pelo nosso corpo. É importante que as pessoas entendam isso. E o THC é... Está presente na planta, né? Uhum. E olha a semelhança, gente, assim, muito molecular. Parecido. É muito parecido. E a nandamida, né? A, a tradução da palavra é molécula da felicidade. Uhum. E ela é responsável, né? Um, uma das suas participações uhum. é em regulação do humor, da dor. É bem interessante. Tem um caso de uma mulher que ela foi estudada por diversos pesquisadores. Porque era uma mulher muito feliz... E que não tinha dor. Ela tinha uma tolerância enorme à dor, assim. Se machucava muito, e porque... Não. Porque ela não sentia. Perigosa então, pra perigosa, ela. Perigosa, exatamente. Pra ela, né? Exatamente, um perigo pra uhum. ela. E aí, eles foram investigar, vasculhar, gente. O que, que essa muito mulher... Feliz, que toda que é? quebrada, mas muito feliz, toda quebrada. <risos> toda quebrada. Mas toda né? contente. Arrebentada e contente, tá? Não era normal. E aí, é... eles foram investigar, mas... Né, o que que essa mulher tem de é. diferente? Uhum. E eles descobriram que ela tinha uma alteração, né, na enzima, que é a FA, que é a enzima que degrada a nandamida. Entendi. Então, ela tinha muita hum. nandamida no corpo dela. E aí, é, isso é um fato muito interessante, até pra gente entender como o THC age na dor, né, e todos esses mecanismos e essas semelhanças. Então, é, esse caso da mulher em específico, eu acho muito interessante, porque eles fizeram essa descoberta, a partir dessa Entendi. resposta que ela tinha. Então, assim, e... é um perigo a pessoa ter anandamida demais. Em excesso. Exatamente. É Exatamente. A... Volta ao bom é senso. Um Tudo é um equilíbrio. Como o THC. Exatamente. Novamente. Um bipolar ter demais. Que ficar com muita anandamida. É como ter a THC. É. Com é. muita anandamida é. pode é. ser um perigo. Pode ser é um perigo. Que é o que a gente vê quando tem quando muito THC. THC. Exatamente. Verdade. E uhum. aí... Perfeito. Po pode até passar o... Aí aqui a gente tem, né, a, a relação da, da ligação, a proximidade tanto a, o a anandamida quanto o THC. O, o outro slide. O 2AG que tá ali. Ai, perdão, quer voltar? Volta aqui. Olha lá. O 2AG, o 2AG exatamente. Aqui, ó. Ali, que seria ó. Um, um parecido, né, com o com CBD. Com CBD. Seria um, um equivalente. Interessante isso. E o... Pode passar. Eu, eu gosto bastante dessa tá. imagem, porque eu acho muito interessante. A gente tava falando... Você falou de bipolar com muita anandamida. Eu lembrei disso. Porque a gente tem aqui, né? Anandamida 2AG, CB1 e CB2. Aqui, o SEC, né? Que seria o nosso sistema do canabinoide uhum. tentando segurar a homeostase embaixo. E a, aqui a gente tem mudanças ambientais, fatores estressores e, e todos esses pontos. E aí, é, eu acho que é uma boa forma da gente entender que o principal papel do nosso sistema endocannabinoide é manter esse equilíbrio, uhum. né? É fazer com que a gangorra não vá nem para baixo nem para cima. cima. 
E... Que a gente lide melhor com os fatores ambientais. Exatamente, estressores. Estressores. Tem uns estudos pré-clínicos bem interessantes, gente, que eles mostram, foram feitos com ratos, né? Em privação de sono. Uhum. Eles colocam esses ratos em vários dias ali de uhum. privação de sono. E eles observaram um aumento da expressão dos receptores endocannabinoides. Numa tentativa de manter diminuir, o equilíbrio. Diminuir a, as consequências dessa privação de sono. Até o um ponto, né? Exatamente. É, uhum. Até o um ponto que fosse possível. Exatamente. Tem alguns outros estudos, é, também incipientes, gente. Nada que esteja categórico Sim. na literatura. Uhum. Mas que sugerem que algumas condições clínicas seriam um desbalanço no nosso sistema do canabinoide. Isso é uma hipótese. Existe uhum. essa hipótese para autismo, para fibromialgia, para doença de Crohn, uhum. né? Existe porque eles, em alguns desses estudos mais incipientes, eles observaram uma quantidade menor de substâncias endocannabinoides nesse perfil, né, de pessoas. Ou seria o controle da dos fatores estressores? Ou as duas Também. coisas. Também, ou as duas coisas, exatamente. Né? Porque exatamente. Assim, Crohn, o próprio, o próprio TEA, assim, os fatores estressores batem muito mais forte. Sim, não, com, certeza, né? com certeza. A própria fibromialgia, essa hipersensibilidade que essas pessoas têm ao, ao estímulo da dor, é, também está mais sujeito aos fatores com estressantes. Certeza. Agora, você está falando uma coisa que, em última instância, o sistema endocannabinoide seria exatamente essa coisa de, é, de propiciar lidar melhor com os fatores estressantes. Sim. Ou as variantes, as variáveis da vida que virão. Exatamente. Muitas, o tempo todo, enquanto você tiver vida. Você sabe que, é, enquanto eu clinicava, alguns pacientes é, me relataram exatamente isso, do uso medicinal uhum. com CBD, com um teor muito pouco de... de não passava de 0,3% uhum. do THC, então era predomínio total de CBD, e eles falavam isso, coisas que me aborreciam profundamente, me tirariam do sério, hoje eu vejo que não me tira mais. Exatamente. Não foram nem esses que usavam é, recreativo, canais recreativo, não. É uma percepção deles, assim. Sim. Que foram pelo contrário, foi usado para tirar benzos de azepínicos. Nossa, que interessante. E eles relatavam isso, assim, não sei te dizer por quê, mas, assim, coisas que antes me, eu sei que me daria uma reação muito maior, hoje eu paro e, tipo assim, ok, então vamos ver o que a gente pode fazer. É, isso é, é fantástico. Incrível. Isso é incrível. realmente. Foram alguns relatos. Eu vejo, eu vejo isso, você assim, na prática isso? clínica também. Os pacientes parecem que se tornam mais tolerantes, né? A esses fatores estressores. Não que eles não entendam o que está acontecendo. É Sim. estresse, é estressor, mas não vai ao desespero. Exatamente. Né? É, é que eles encontram mais recursos para lidar com aquela situação, né? Não é que está passivo, gente, nem né? a parte não, tipo, longe não, disso. Não. Mas está mais resiliente para esse uhum, tipo de situação, exatamente. assim. Exatamente. Realmente. Então, isso é uma coisa. Que ali você botou a Nandamida e o 2AG, é, faz sentido. Todo sentido. B1 e CB2. É, e o, os, os fatores estressores, né? Que trouxeste, né? Uhum. Muito de ambiente e tudo. Faz muito sentido, assim, né? E linka com aquilo, né? Não pode tomar o melhor óleo, mas se você tiver em várias relações tóxicas, né? Tiver em ambientes extremamente estressores, não adianta, né? A gente vai paliar sintomas. Talvez mas... o, 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 o CBD é, possa, num primeiro momento, fazer com que aquela pessoa comece a perceber sem o desespero e comece a programar um script de saída Sim. daquela situação. Talvez. Com certeza, não. Eu acredito muito que o, tra Talvez. o tratamento empodera, assim, com CBD, com antidepressivos, sim, com sim. diversas ferramentas. O importante é somar para que aquela pessoa chegue no ponto que ela tem que chegar. Total, não. E é muito bonito, assim, a, os pacientes falando, né? Às vezes começa. O paciente chega na primeira consulta com muitos sintomas, muitas questões. E aí volta na segunda consulta outra pessoa e falando: não, eu saí daquele emprego, porque. Eu tô gastando tanto, né? A gente fala assim, ah, eu tô gastando tanto, eu tô pagando psiquiatra, psicólogo, tô comprando medicação. Eu não me permito <risos> estar em lugares adoecedores, né? Seja Óbvio. pelo gasto ou não, mas assim, quando a pessoa começa a melhorar... A se priorizar. 
Exatamente. Está valendo a pena. Se foi a terapia, ótimo, certamente. Se foi o, o canabidiol, melhor hum. ainda. Se foi redução de medicação, se foi atividade física, Sim. ótimo. Melhora de alimentação, suplementação. Tem que tudo. somar, tem que somar. Exatamente. E, e acho que às vezes é muito isso também, Ana, que tu trouxeste. De... É um empurrãozinho que a pessoa estava precisando, Exatamente. né? Exatamente. De, ai, vamos, vamos lá. Porque... Isso é um outro ponto, né? No processo de adoecimento, principalmente psíquico, né? Que é o, o é, a nossa o, área, a nossa é, área né? o que temos mais afinidade. A, a pessoa, ela tem consciência, né? Todo mundo sabe, gente, que fazer atividade física ajuda. Todo mundo sabe que ter bons afetos ajuda. Todo mundo sabe que se, se alimentar bem ajuda. Mas dependendo do, da situação que a pessoa esteja, ela não consegue, né? Ela não a vai... A ficha tem que cair. Exatamente. Dependendo, ela tá tão num, num roda moinho que não dá para ver. Exatamente. Né? Não consegue enxergar. Então, você reduz aquele nível de estresse, ela começa a enxergar. Antes, ela tá girando. Né? Sim. E aí, ela passa. Assim. É. E, e quando a gente consegue reduzir, nem que seja inicialmente um pouquinho ali os sintomas, Mas esse né? às vezes, é o que precisa para para ela ir. Começar a ver. Exatamente. E fazer se, todo se o resto. Se ver, né? né? Se ver no contexto. Porque ela tá vendo todo o contexto, mas ela não Sim. tá se vendo no contexto, né? Isso que é, é diferente. verdade. Não, isso é verdade. Muda tudo, né? Assim, é, é muito bonito ver as pessoas retomando suas vidas, é saindo de ambientes estressores, né? Claro, nem sempre é uma possibilidade de sair de imediato, mas assim... Mas pelo menos mas já só começar a enxergar e pensar não. lá, você já Exatamente. vê o futuro, uma, uma possibilidade já, já é um te dá uma tranquilidade não, grande. Você faz um né? script de saída, é. né? Que Exato. pode ser a médio prazo, ok, mas você deu o primeiro passo. Total. Pra sair daquilo, né? Não, e, e é, muito, é muito bonito acompanhar esse processo, né? De ver, nossa... Porque, às vezes, a pessoa tá tão imersa ali no sofrimento, né? De, de diversos contextos, seja um sofrimento numa relação, num trabalho, enfim, outras... Uma questão familiar. E que ela, ela entende que ela tá mal, mas ela não consegue nem identificar o que ela precisa fazer minimamente para ficar bem e o que tá causando aquilo, né? deixar de piorar. Né? Exato. Tadinha, Exato. Tá tão, né? A pessoa tá tão <risos> arrasada. <risos> tipo assim, ela não consegue deixar de piorar. Exatamente. Ela tá descendo a ladeira, né? Ela tem que parar pra começar a subir. É, né? às vezes ela, ela precisa desse positivo um Exatamente. pouquinho ali pra ela conseguir é difícil, fazer todo o resto. Imagina. Mas eu, eu tô encantada com uma coisa é, em você que é de se admirar com a beleza da melhora das pessoas. Ah, eu, não perca isso nunca. Obrigada. Até hoje eu ainda tenho essa coisa de achar... Tanto que eu uso muita palavra lindo. Falo, lindo de ver aquilo, lindo de ouvir, porque a gente não pode perder isso. Porque ah, você... Mas é verdade. Ser ah. fator de soma, de melhora na caminhada de alguém é uma coisa tão é. divina Sim. que, assim, é, é lindo mesmo de ver. E quando é. isso acontece, a gente tem muito que agradecer, porque é um Total. privilégio a gente poder estar tá naquele processo de melhorar alguém. Exatamente. E você usou essas palavras várias vezes. Bacana. É. Bacana de ver. Fico, fico muito <risos> Não, mas é verdade, né? Porque mas... isso tem que dar... É, o médico tem que ter felicidade quando isso ocorre. Tem que ter tesão para ver isso ocorrer. É, e, às vezes, a, a gente vai indo na vida e vai deixando de presenciar essas cenas e não Sim. valorizar essas cenas. Nossa, e é, 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 é o reforço, assim, é o que dá sentido ao trabalho, né? Nossa, saber que você teve uma participação Exatamente. ali. Exatamente, nem que seja pequena, não tem problema. Exato. O médico não precisa ser o, o, o principal, o artista principal é o paciente, Sim. sempre. Né? A gente é coadjuvante, e é bonito ser coadjuvante do sucesso individual do outro, né? Com certeza. É Nossa. generoso. Muito, né? muito. Isso é muito bom, muito bom. <risos> Ai. Vamos para o próximo? Evidência, Ai, evidência. Científica. científica. Chegamos Ai, aqui, é que eu acho que é muito importante, Sim. até para tirar algumas dúvidas né, das pessoas. Maravilha. É... <risos> <risos> Bom, gente, eu trouxe aqui né, na ilustração o que a gente tem maior nível de evidência. Né? Tem uma pirâmide do, do uhum. nível de evidência, a gente sabe que é, existem... Estudos que são mais qualificados que outro, claro. né? Hoje até mais cedo a gente estava comentando, eu falei de estudos que são feitos com questionários na internet. Qual a confiabilidade disso? 
Muito pouca. Muito pouca, exatamente. Um relato de caso, pouca confiabilidade, né? Meta-análise, Pode... temos? Então, para algumas condições, temos. Sim. sim. Exatamente, hum. meta-análise, estudos duplos cegos, a gente Ótimo. tem. O que a gente tem hoje com maior nível de evidência, né? Com produtos à base de cannabis. Epilepsia, dor crônica, espasticidade na né? esclerose múltipla. A Nause... espasticidade. Exatamente, isso ah, é um ponto importante. Tá. Não é, porque senão é. já vira aquilo, é para tratamento. É Exato. Tratar, é o único que Já é. substitui o já que substitui. é a primeira linha. Não, é espasticidade. Okay. Exatamente, a espasticidade na esclerose múltipla, náusea e vômito. Náusea, náusea, vômito e perda de peso em pacientes oncológicos. Perfeito. Então, isso também é um outro ponto. Não é para tratar câncer. É, é para melhorar... É, a cura do câncer. Exatamente. Não, de jeito nenhum. É para dar dignidade durante Exato. o processo de tratamento, eu acredito. Exatamente. É exatamente. Tá. É para alívio de sintomas ali. Uhum. Então, assim, isso é o que a gente tem maior evidência científica. Agora, a gente tem outras condições que também têm evidências, também têm estudos interessantes, mas que não com tantos estudos Entendi. e com tanto Como rigor aqui? científico quanto a gente tem para essas pra condições essas específicas. Condições. Uhum. Então, assim, a gente tem estudos bem interessantes com transtornos ansiosos, a gente tem estudos interessantes com síndrome de Tourette, a gente tem estudos interessantes com Tourette autismo. Tourette faz todo sentido, né? É. Todo Exatamente. Sentido. De ansiedade vai baixar, né? Exatamente. Não, é sempre é um nível muito, muito alto. alto. É, total, Tourette. total. E é, acho que tu resta também uma melhora muito clara, né? Assim, quando o paciente começa o tratamento e ele tem um resultado positivo, é muito significativo. Uhum. É, Tourette, autismo, eu comentei, né? É... Ansiedade. Transtornos, transtornos ansiosos, ansiosos. Agitação e agressividade em doença de Alzheimer. Isso é um outro ponto também, que acho importante a gente adentrar, né? É, existem muitos relatos incríveis, em né? demências Muito... em geral? De deme... demências em geral, em mas geral. o que a gente mais tem é realmente Estudo. com doença de Alzheimer. Uhum. É, com demência frontotemporal, outras uhum. a gente tem bem menos. Mas com doença de Alzheimer é o que a gente mais tem. E existem relatos realmente muito incríveis, né? Com doença de Alzheimer. Que assim, a gente olha um vídeo de antes e depois, meu Deus, né? Transformou a vida da pessoa. Principalmente dos cuidadores. Principalmente dos cuidadores, é. com certeza. De quem convive ainda mais. Mas é um ponto, é, e isso serve para todas as condições e também para todas as medicações, né? Porque eu acho que pela, pela história do proibicionismo... E, e por todas as questões que a gente tem de, de não regulamentação hoje, né? Você tem né? que beber aguinha. Ah, eu aceito. É. É impor... Gente, tem verdade. aí, a gente muito louca. É, é porque você tá no hiperfoco. Senão não adianta Ai, pedir cara. pro paciente se a gente não faz. Ai, verdade. Tá vendo? Bebam água. Bebam água. Vamos todos os três aqui. É importante, gente. Obrigada. Pronto, vamos é porque lá. a gente fica ali no hiperfoco, é. né? Vai indo, Esse né? Esse polga no assunto. Exato. A gente ama e delicia Ai. daquele assunto, a gente vai embora, né? Nossa, Esquece gente, mesmo. gente, é muito bom. É... Tava falando do Alzheimer? Do Alzheimer. Do Alzheimer. Isso. Isso mesmo. Então, e a gente vê alguns vídeos na internet, alguns relatos e fala, nossa, meu Deus, preciso trazer isso pro meu familiar, uhum. né? Preciso ir atrás disso. E eu gosto de ser muito do pé no chão com, com todos os pacientes que eu atendo para essa indicação e para outras também, para qualquer é, condição clínica, né? Porque como a gente tem toda essa história do proibicionismo, todas essas questões, existe uma valorização muito grande, uma emoção muito grande em torno das coisas, porque, nossa, uma planta que sempre foi tão, né, discriminada, agora se mostrando com todo esse potencial medicinal, porque assim, né, ninguém veste a camisa do Brex Piprazol, né, uhum. de, nossa, é medicação nova, uhum. vamos comemorar, olha que medicação incrível. Mas existe, né, todo um, um movimento e, enfim, uma história por trás da cannabis, então, muitos vídeos eles, né, e relatos, eles vêm carregados de emoção. E eu compreendo, porque realmente é né, algo transformador. Se fosse pensar, uma planta que vem de toda essa história. Mas eu sempre falo, é uma medicação e é uma ferramenta como outras medicações e outras ferramentas. Não é para tudo, não é para todos. E outra coisa, muda também a dosagem de cada um. Exatamente. Na prescrição. Porque Sim. não adianta pegar... Ah, toma, deu certo para minha mãe. Toma, leva lá para sua mãezinha. Não é assim, gente. Sim. né Porque senão vai passando. 
Exatamente. Né? Porque, assim, em cada patologia, mesmo com evidências científicas grandes... Tem dosagens. Tem, tem dosagem, tem predominância de THC, tem predominância de, de CBD, depende da indicação... Sim. Se não né? você tampa o santo, descobre outro. Exatamente. É, não, e cada pessoa tem sua sensibilidade, sua metabolização diferente. Tem pacientes que, para a mesma condição, a mesma idade, o mesmo gênero, enfim, o mesmo quase a mesma cidade, vamos colocar. Exatamente. Mesma condição, e doses totalmente diferentes. Exatamente. Com, com a respostas mesma Respostas totalmente diferentes. Com as respostas diferentes, ambas satisfatórias, né? Pensando nesse contexto. Mas com mas dosagens com doses diferentes. Muito diferente. Apesar de ter o mesmo percentual de cada coisa, mesmo assim a dose já muda totalmente. Total. Isso é uma coisa muito legal, né? De, de entender que é algo individualizado. Total. Por isso e... que tem que ir ao médico. Exatamente. Não dá pra ser essa coisa que o meu amigo. Ou então meu amigo comprou, tá tomando, eu vou tomar comprou também. Comprou na internet. Se tá tomando Não. seis gotas, eu vou tomar dez. Exatamente. Não, Não e tem dá. umas coisas que vêm, umas coisas. Já tive paciente. Olha isso aqui. Eu falei, gente, eu não tenho a menor ideia de, de onde veio isso. Exato. Isso pode, ser lá, ser um misturado de barata com um Sim. chá de, de chá preto. Exatamente. Porque era um troço esquisito, fedorento. Ele, não, olha, cheiro de erva natural. Eu falei, não, isso é cheiro de uma coisa horrorosa. <risos> você não me diga, porque você pega uma folhinha de alecrim, Ai. tem um cheirinho Sim. bom. Verdade. Isso é o um cheiro. Eu falei, eu não tomaria nunca. Não e me assim, convido. Não comprou aonde? Já um amigo meu comprou na internet. Meu filho, pelo amor de Deus. É, não é. Você não sabe nem o que, que tem aí. Depois te dá uma diarreia, te dá um troço esquisito. Sim. Tô fora. Você vai fazer isso, não tem o meu aval. Mas e não é tem um, mesmo. E é um perigo, né? Porque às vezes a pessoa tem uma experiência super ruim com a substância e aí, aí vai fala, falar não mal. dá. O controle da dosagem. Já de tive tudo, muito gente. paciente que falou assim: não posso usar, que eu usei, fez isso. Falei assim: você usou como? Qual era? Porque hoje, por exemplo, existem laboratórios tão, tão é, certinhos que eles distribuem uma, uma sugestão por patologia, por dosagem. Sim. Não é, é a sugestão. O médico é. chega ali e pode ter aquilo como uma base. Aquilo foi a média. Então, o percentual de CBD, THC para insônia, para fibromialgia, para ansiedade... Então, no o médico crônico. tem de onde Sim. partir de estudos, de casos, de uma média. Agora, e isso na internet? Vai partir de onde? Tu não sabe nem o que, que tem lá dentro. Não, exatamente. E tem um... Eu fui num congresso no Peru e eles fizeram... Publicaram um trabalho que eu achei incrível. Foi um trabalho de análise uhum. de vários óleos que eram uhum. vendidos de maneira irregular lá no Peru como óleos uhum. medicinais. E o que me chamou muita atenção foi que vários óleos eram vendidos como ricos em CBD e na análise eram ricos em THC. Olha só. Óleos que não tinham fitocannabinoides, óleos que diziam o contrário, né? Ah, é rico em THC e era rico em CBD. Ou óleos que eram vendidos com uma quantidade de fitocannabinoide muito superior ao que de fato tinha ali. Então, assim... Não tinha controle nenhum. Ah. Nenhum, nenhum. Aí você vai, você vai depois se queixar quem? Exatamente, não tem. Ao vendedor da rua, <risos> ao ambulante. Exatamente. Ali se coloca naquele lugar que, para mim, não faz efeito nenhum. Mas não, não tem nem como. Exatamente. Não tem parâmetro. Assim, a gente tem que começar a ter entender. parâmetro. Exatamente. É. Um, um outro ponto que tu falaste, Ana, é familiar. Familiar é danado para querer pegar o óleo de, de quem tá tomando. Hum. Eu posso tomar um dia para dormir? É só um pouquinho. <risos> Ai. E, e é uma coisa... Vizinho. É, também. Familiar e vizinho, verdade. Uhum. Mas é uma coisa importante, porque assim, acho que também existe o lado do preconceito, mas existe o lado também... Ah, é uma plantinha, então é o fitoterápico. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal, é, é tranquilo. É natural. Exato. Eu sempre digo que veneno de cobra é natural. Exatamente. Mas eu não vou chegar Foi. pra cobra Exatamente. e testar o veneno dela, entendeu? Exatamente. A questão, o que que Mega é? É natural. O que Essa que forma é? de morrer. Tranquilo. Exatamente. Super tranquilo, entendeu? Se cuta, ah, é natural, sim. entendeu? Sim. Mas a questão, o que que é medicinal? Ah. Tem prescrição, tem responsabilidade. Exato. É diferente. Não, e, e pra... Para ter uma noção, né, como a, a planta é tão complexa, com tantas substâncias, até a gente 
acontece, às vezes, do paciente ter que trocar de marca de óleo por alguma questão. Uhum. É, e aí, se a gente troca... Ou, às vezes, a pessoa quer trocar de maneira independente. Ai, meu médico me passou isso aqui, mas eu achei um lugar que tá vendendo pela metade do preço. É. Não vale a pena, Exatamente. Gente. E ele lá anteriormente tomava três não gotas. Vale a pena. E Exato. aí essas três gotas para esse daqui pode ser muito, pode ser pouco. Não vale Totalmente a pena. diferente. Às vezes é uma concentração diferente. Pode até ser a mesma concentração, mas o restante dos outros fitocannabinoides Eu é não diferente. Tenho como garantir. Exato. Até Eu a pipeta. Também. Tem pipeta que é ml e é 30 gotas. Tem pipeta que é 20. Tem pipeta que é 50. Então, assim. Não dá, gente, para fazer de maneira aleatória, Perfeito, realmente. Pode é ser sério, que daqui é... a um tempo a gente tem isso tão fiscalizado, tão direitinho, que ok, a gente vai ter 10 opções maravilhosas, mas Sim. se você tá direitinho com uma opção, é, isso é... tenda a ficar. F fica Por isso nela. é a liberação Exatamente. da Anvisa, Exatamente. sabe, tá faz ali o cadastro. Anvisa, tá tudo direitinho, faz a liberação, importa, se tem dúvida, faz direitinho. É. É, não, isso é verdade, é super importante. A gente, eu sempre, sempre falo para os pacientes, porque às vezes é, ah, porque minha tia usa desse lugar, né? Usa dessa marca, usa isso. Eu falo, olha, tem certificado de análise? Esse é o primeiro ponto. Assim, é, tri... é 200 é... reais mais barato, é, é 30 reais mais barato. E às vezes é mais barato, mas é metade da concentração. Isso. Então, isso. quando a gente divide pela miligrama, sai até mais caro. Sai. Eu, eu, eu brinco que às vezes é um trabalho quase de vendedora, porque assim, <risos> às vezes eu sinto com o paciente e falo, não, vamos fazer o cálculo juntos. Esse aqui, a gente vai gastar tanto. Mas quanto que tá saindo a miligrama? Ah, tá saindo 21 centavos a miligrama. Beleza. Esse aqui tá 200 reais mais barato. Mas a miligrama tá saindo 1,50. Eu falei, não, peraí, então... Tem não alguma tá coisa mais barato. Vai acabar mais rápido. Vai acabar mais exatamente, rápido. Exatamente, exatamente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Então, é, é muito importante até assim, normalmente, quanto mais concentrado o óleo, melhor o custo-benefício. Então, isso acaba auxiliando também, né? Às vezes, o paciente, nossa, mas pagando quase, né, um valor alto, quase mil reais, enfim, que seja, mas dura quatro, seis meses, Exatamente. não tá caro, Dilui né? isso, né? Exatamente. Claro que assim, gente, né, cada pessoa com sua realidade, é. para algumas pessoas isso pode ser um valor mais alto, mas assim, não é que vai ser mil reais por mês, não. né? Então, a depender pode da pode durar dose... seis meses, oito meses... Exatamente, não. a depender da dose vai ter uma durabilidade ali muito grande. E assim, um, um outro ponto importante... Se não for TDAH, deixa cair. É, é, cair pá, no quebrar, chão. Pingar cinco, pingar, pingar cinco, uma pipeta inteira, né? Já é. achava que... Ah, exatamente, foi. exatamente. Ai, mas é, 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 é interessante, é importante a gente ter, A gente né? ter essa visão. É. E passar é. isso para o paciente, porque a, a gente está muito acostumado... A gente não está acostumado a tomar óleo normalmente, né? A gente está acostumado a tomar comprimido. Então, eu compro um remédio, uma caixa de 30 comprimidos que vai dar para Exatamente. 30 dias. Então, tentar mostrar isso, né? Que não, calma aí, vai ser diferente. Não é exatamente para um mês, é uma coisa importante com também. Com certeza, concordo com você. E o custo-benefício, assim, da segurança que você tem. E claro. outra coisa, deu errado, se você comprou num laboratório, numa... você tem a quem reclamar, você Sim. tem como questionar. Exatamente. Se deu errado, você vai botar o quê na internet? Não, não, não dá para fazer nada. Nada. E é, é importante entender né, também que é, um, é uma ferramenta como outras, né? Claro que, assim, cada pessoa tem sua dose... Então, às vezes, os pacientes também ficam muito ansiosos. Nossa, já deu uma semana, não tô sentindo tanta diferença, né? Já deu duas semanas e não melhorei tanto. Então, assim, tem pessoas que vão precisar de dois, três, quatro, cinco ajustes de dose, né? Que começam ali... Por isso que a gente pede sempre para dar notícia, Exatamente. né? Exatamente. não adianta... Tem que ir com calma. Você não começa... Sim. Tem gente que você faz... Olha, notícia em 15 dias, que em dia tá tudo ótimo, você vai mexer nada. Exato. Tem gente, tem que ajustar. Exatamente. Aí tem gente que vai no teu consultório, você prescreveu aquelas gotas, a pessoa volta três meses depois, não, não teve efeito nenhum. Falei que deu os recados de 15 em 15 Sim. dias. Qual foi a parte que você, que você não leu Ai. da prescrição médica que estava lá? Notícias de 15 em 15 dias por WhatsApp para Ai. possível ajuste de dose. Ah, me esqueci. É, Ou ficam nas duas primeiras doses. Né? Ou às vezes eles ficam tão bem que eles não mandam. Exatamente. Bia, isso acontece aí muito vem comigo. Vem o fator né? estressor. Sério? Aí vem o fator estressor. Não tá funcionando. Funcionou ah, até o fator até. estressor. Exatamente. E como que foi esse fator estressor? Só foi um único dia. É. Exatamente. Foi um único dia é. né? que não funcionou. É. É. E, e Alex, é uma coisa interessante também que os pacientes às vezes falam. Ah, eu não tava percebendo diferença até meu marido falar. 
poxa, mas essa semana você não reclamou de dor, você não me pediu massagem. Você aí... não me matou na TPM. Exatamente. <risos> Nossa, mas você tá muito mais calma. E aí eu me toquei de que caramba, que é realmente. sutil, né? É sutil. Tem é... coisas são sutis. E, e na... É porque as pessoas às vezes estão acostumadas com aquela coisa do remédio pra dor de cabeça. Tomei e passou. Total. E é algo contínuo. Exa exatamente. E eu sempre converso, né? Porque muita gente pergunta o que, que eu tenho que esperar, Carol, uhum. de melhora, né? Falo, olha, psiquiatria é muito subjetivo. A gente não tá tratando hipertensão, onde tu vais medir tua pressão e voltar com o valor certinho. E depende, nem né? hipertensão mesmo... é exatamente. assim. Se você foi no japonês, querida, na vai. <risos> Porque Exatamente. o choio tem muito chá. <risos> Exatamente. Tem que pedir um hipossódico e mesmo assim maneirar. Exatamente. E aí, é, eu falo, olha, a psiquiatria é muito subjetiva. A gente vai observar nos fatos da sua vida. E, e é muito nisso, assim, do paciente falar, olha, quem mora comigo percebeu. Quem, quem, eu, eu tava pra voltar e eu sempre falo, ah, quando voltar em consulta, a gente vai ver se vai ter Isso que ajustar mesmo. a dose. E aí o paciente fala, olha, meu namorado falou que não precisa ajustar a dose, porque essa dose tá ótima, eu já tô super bem. Não, isso é muito interessante. Ele já sentiu que, Às não, vezes um amigo, que não tá mais brigando. Sim. Às vezes o um amigo, marido, é, funcionário. Total, total. Não, e, e é muito, Uma muito legal. Uma vez eu tratei CBD numa, numa secretária de, de, de um consultório. Né? Uhum. E aí eu encontrei com a dona do consultório, tá, 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 e aí melhorou muito. <risos> Nossa! Ai, que maravilha! Entendeu? Um mortal que a, a, a secretária não ah, veio falar que melhorou. Sim. <risos> a gente, Mas a... Nossa, melhorou. O <risos> que, que é, você é, fez? É, exatamente. É, foi Mas mais é. ou menos isso. Isso é muito, muito interessante, porque a, é isso, né? Não são coisas tão palpáveis exatamente. assim. Então, a. a, a a diferença, às vezes, vai ser notada mais facilmente é por sutil. quem convive mesmo. É e é bom que seja, é sutil. Sim, não é total. uma mudança. Eu não gosto de mudanças radicais, Ai, não, não, também geralmente... Não. Tratamento é pra gente ser quem a gente é. Exato. Não é pra ser diferente Ou do que a gente mudar, é. Ou ir pra pessoa mudar aos pouquinhos. Do que eu sou. Aos pouquinhos. Senão... Pra ser uma, uma melhor versão, mas sempre mantendo a nossa essência, Exatamente. né? Exatamente. Senão e, e... é outra coisa. Isso é uma coisa importante, é, Bia, que tu trouxeste, de, porque muita gente vem também procurar cannabis muito nesse ódio dos alopáticos, né? De, nossa, eu tive uma experiência ruim com antidepressivo. E eu sempre falo, olha, vamos deixar a porta para o antidepressivo aberta, tá bom? Vamos deixar porque essa porta pode aberta. Ser, pode ser necessário em algum Exatamente. momento. Porque o, a, a cannabis medicinal pode ser coadjuvante. Total. E muitas vezes vai ser. Vai muitas ser. Muitas vezes vai Exatamente. ser. Exatamente. Ou muitas vezes ela não é um... vai ser. Combinado dele com o outro que vai ajustar tudo. E se ele foi Total. tão mal em medicação, ele tem que pensar em outras tem técnicas trocar. neuromoduladoras que não impedem de ser acoplado ao CBD, a, ao antidepressivo. Então, é sempre buscando, né? Exatamente. E isso é muito importante, né? A gente entender que med medicações, no geral, vão funcionar muito bem para uma pessoa e podem trazer muitos efeitos colaterais para outras, né? E a, as medicações psiquiátricas não são para deixar a gente indiferente à vida. Pelo contrário, para a gente viver muito pleno e muito Exatamente. feliz, né? E muito bem. Claro que com os altos pra e baixos da vida. tomar as decisões que a gente precisa tomar. Para não repetir a mesma história que Exatamente. levou ao adoecimento. Isso é muito importante, e, né? Totalmente. E o... Em relação à evidência científica, né? Eu, a gente trouxe, eu comentei sobre algumas outras... Tem algumas outras coisas que tem menos evidências e que na prática a gente pode ver um benefício, né? O tremor no Parkinson pode ser interessante. E aí, normalmente, para esse perfil de paciente, a gente acaba usando óleos mais ricos em THC, que acaba ajudando um pouquinho e mais. Fracionados? No normalmente. Que, dependendo da, da, da do objetivo. Né? Exatamente. Vamos. É, no, normalmente precisam de mais tomadas. Exatamente. Isso é, isso é... Dependendo do que você está focando, né? Exato. E do. E do paciente, da dinâmica de vida dele, né? Tem paciente que fala, olha, eu normalmente faço duas tomadas, né? Inicio com duas uhum. tomadas ao dia. Mas tem paciente que fala, Carol, a tarde é o momento que eu fico mais estressante no dia, então eu preciso de uma dose após o almoço. E isso tudo é muito, muito ajustável, né? E algumas outras condições a gente não tem, né? Eu falei tanta evidência, falei do Parkinson, 
Depressão é um ponto que eu acho que vale a gente falar. Uhum. É, eu não... acho que tem pergunta tem sobre isso. Ah, tem. Então é. vamos esperar. Vai, vamos, 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 vamos esperar. Né? É, eu... Passa aqui, ah. Bru. Muito, Muito além do, do THC, THC e CBD. CBD. Foi aquilo que você estava falando, né? Sim, é. que Isso hoje... tudo aí já está... São outros fitocannabinoides que a gente tem é, e estão sendo muito estudados, né? Cada um tem um perfil. Ah lá, novamente o preconceito. A florzinha. A florzinha. É, não é a folha. Não é a florzinha é. equivocada, é a florzinha. exatamente. Continua equívoco. Ai. Eu vou acusar agora fake news sobre, sobre a florzinha a é. da é. cannabis. Só porque ela é feia. Só porque ela é feia. Sempre, sempre a folha e a florzinha Exa escondida, né? A folha, né? exatamente. Vamos lá, Bruno. Ai... Mas, é, então, o, o CBG, por exemplo, né, um fitocannabinoide, isso tudo a gente consegue também. Vão ter produtos que eles são ricos em CBD e que também tem a mesma proporção Quando você em CBG. diz o espectro amplo, você pega... Tudo isso. Tudo isso. isso. Tudo isso. Uhum. E aí, alguns tipos de produtos vão ter alguns fitocannabinoides em predominância, né? A gente acaba usando muito o full espectro rico em CBD, uhum. que tu falas com menos de 0,2% de THC, uhum. 0,3%. Mas alguns produtos, eles vão ter predominância CBD e CBG, né? O CBG tem alguns estudos novos mostrando efeito antioxidante, anti-inflamatório, ação na dor, algumas ações comportamentais. É, então, assim, para algumas condições pode ser interessante um produto que tenha um pouco mais de CBG, né? O CBN, a gente percebeu com o, alguns estudos que pode ter um potencial indutor do sono. Então, ele acaba sendo uma opção, né? Alguns produtos que têm uma quantidade ali maior de CBN para esse tipo de questão. O THCV, né? Tem alguns estudos novos mostrando que pode ser um, um potencial acelerador do metabolismo, uhum. que pode ter propriedades para emagrecimento. É, esses fitocannabinoides que eu estou trazendo são fitocannabinoides estudados mais recentemente, né? estão menos sedimentados em literatura. Mas, de maneira geral, o que a gente vê é... Full Spectrum, gente. É, uhum. é, é o que tem tudo na planta, sabe? A gente ter né, menos ou mais essas outras Mas substâncias... Mas, mesmo assim, o Full, ele, ele sempre dá ali a, a quantidade ou percentual do CBD do THC. Sim. Até a... para a pessoa ter esse problema de não abusar do THC... Em função de, do risco, né? Sim, e até dos outros fitocannabinoides, é, né? Um, um, uma análise bem completa, ela vai ter o perfil de fitocannabinoides, tem o perfil de terpenos e flavonoides, que são outras substâncias da planta. E uma coisa muito importante, a gente está falando de planta, então tem solo que é contaminado com metal pesado, tem planta que é contaminada com fungo. Então, a análise laboratorial é super importante para a gente entender... Porque imagina, né, você tá dando para um paciente oncológico um óleo tá rico em metal pesado, ou né? contaminado com fungo. Contaminado com fungo, exa... não, não só o paciente oncológico, né? Qualquer Sim, pessoa. Sim, qualquer pessoa, mas no oncológico isso acelera. Exatamente, mais é. delicado ainda, mais né? Mais delicado ainda, por isso essa coisa de saber onde, onde comprar, né? Sim, isso é super é. importante. Próximo, Bru. Ah, oh, chegamos, chegamos na parte das perguntas. perguntas. Exatamente, aquilo ah. que eu mais ou menos falei. É, a gente tem a comunidade ser humano sustentável, de leigos, é, e aí as pessoas gostam muito do, dos conteúdos, né? Hum. Principalmente leigos interessados de saúde, em conteúdos de saúde. Exatamente. E aí eles mandam, quando a gente... Quando vocês confirmam que vem, hum. a gente manda mais ou menos 10 a 15 dias antes, depende das agendas... É, quem vem, quem é o convidado e deixa uhum. até o nome. E as pessoas em geral vão te buscar, é claro. Vão te hackear. Ai, não, brincando. Vão te stalkear. Ai. <risos> e Ai. aí elas mandam as perguntas. Então a gente seleciona as perguntas. Primeira. CBD como alternativa aos medicamentos tradicionais. Em sua opinião, o canabidiol pode ser uma alternativa eficaz aos medicamentos tradicionais no tratamento de condições severas como a depressão severa... Não. Tratamento como de condições a depressão como a depressão severa. severa. Desculpa. Tranquilo. Olha, é bem comum as pessoas virem atrás do CBD por conta da depressão. E assim, vou ser muito honesta. Tem que ser. Tem que ser. Carol. E conversou com todo mundo. É, a gente tem poucos estudos com CBD e depressão. E na prática clínica, o resultado é bem... Bem variável, assim. 
vocês vão escutar relatos de pessoas que tinham depressão, que começaram a usar, a usar o CBD e sentiram que melhoraram? Vão ouvir, tem vários relatos. Mas é uma coisa que não tá tão bem sedimentada. Mas severa. Exatamente, não tá tão bem sedimentada na literatura. E assim, se é um paciente que chega com uma depressão grave, não vai ser óleo de não. canabidiol. É, que vai levantar. Que vai, que vai ser a primeira, nem né? segunda, nem terceira, nem né? quarta opção. Ele pode se, ser assim, um coadjuvante... Hum. Para é, outros sintomas. Outros... Pode ser aquele, aquele paciente que chega realmente com uma exaustão mental, uma depressão, uma fraqueza, mas, na verdade, isso está vindo por um excesso de ansiedade. Exatamente. E que aí o canabidiol, de uma certa forma, vai ajudar muito nessa diminuição do sintoma da ansiedade, na naturalmente severa, vai. Gente, mas na depressão não. severa não, não vai não. ser o canabidiol. Não. Exatamente. Eu, eu até falo para os pacientes, ah, é uma depressão ansiosa... Tem muito conteúdo de ansiedade, a depressão é algo refratário, é. é isso? Até vai ter uma tendência a melhorar. Mas uma depressão maior, depressão crônica, depressão grave, o paciente já veio de diversas medicações, falo, não, não é o canabidiol. Não é por aí. Vamos ajustar a medicação alopática. Ou vamos será pensar que é numa estimulação é, magnética transcraniana. Exatamente. Uma acetamina, concordo. Exatamente, aí vai ser... Outro, outra intervenção. Outro outra intervenção. Exatamente. Próxima, Bru. Você. CBD e transtorno de ansiedade. Há algumas especi especificidades no uso de canabidiol para tratar diferentes tipos de transtornos de ansiedade. É, vamos lá. Especificidade no uso, né? Como a gente, é. como a gente fala... Eu, eu tinha falado um pouco dos tipos de produto, né? A gente tem diversas apresentações. Tem óleo sublingual, tem gummy, tem spray nasal. E aí, assim, é, eu sempre falo que o óleo sublingual vai ser sempre o queridinho. Porque a gente consegue fazer uma titulação muito precisa, né? E aumentar de gotinha a gotinha. Uhum. Então, se a gente usa a cápsula, vai tomar uma, duas cápsulas, mas às vezes... Perdeu aquela janela terapêutica ali, né? Porque isso acontece também. O paciente tá lindo com 50 miligramas. Aumentou para 75, diminuiu a resposta. Ele tava melhor com 50. Então, dependendo da via de administração, a gente pode até pular a faixa terapêutica. Então, normalmente, usa óleo sublingual, né? Começa com dose baixa, vai Exatamente. ajustando aos pouquinhos. E... É... Essa questão do, do tipo de produto, né? Normalmente o óleo, dependendo se a pessoa tiver crises de ansiedade, pensando numa possibilidade SOS, existe spray nasal, né? Que tem uma ação ali bem rápida. Pode ser uma, uma possibilidade. Ou mesmo usar uma dose extra ali do óleo em uhum. algum momento, né? Sublingual também. Sublingual, exatamente. É, o, o óleo normalmente a gente usa uhum. sublingual, porque a absorção é melhor, né? E tem todas essas questões. A questão, assim, né, do tratamento para ansiedade em específico é só tomar um pouco de cuidado com essa questão da quantidade de THC, que, que a depender... pode fazer o, feito, o efeito contrário, né? Exato, que a depender da dose, da sensibilidade, ele pode piorar a ansiedade, né? Uhum. Então, é, é muito raro, assim, eu vi uma paciente na minha vida inteira, assim, não, não só na minha prática, mas na de outros colegas, que teve uma sensibilidade maior ao THC, mesmo nesse óleo que tem menos de 0,3%. Também vi. Também vi. Já, já aconteceu contigo? Gente, não foi... Não foi uma, não. Foi mais de uma, caramba. É aqueles que, assim, tem que ter zero. É, exatamente. Que vai ser ou um broad spectrum ou um CBD isolado. Exatamente. Porque a sensibilidade é muito grande, realmente. Exatamente. Mas acho que seria Pode acontecer. O... É raro, mas pode acontecer. O principal, é. verdade. Próximo, Bru. Agora sou eu. Efeitos colaterais do CBD. Quais são os principais efeitos colaterais relatados por pessoas que, us, que utilizam canabidiol? Muito interessante, é uma pergunta <risos> frequente. Sim. <risos> Ai, o que eu, bom, são os efeitos de quase todas as medicações, né? Então, normalmente, inicialmente, como com outras medicações, nas primeiras semanas pode ter uma dor de cabeça, tontura, sonolência, diarreia pode acontecer, a gente tem receptor endocannabinoide no intestino, então, eventualmente, ali, inicial, inicialmente, isso pode acontecer. Mas são sintomas que tendem a regredir com uhum. o passar dos primeiros é. dias que ali. Está é, muito mais ligado a uma adaptação mesmo do organismo Sim. aqui, a... A medicação. Exatamente. Mas esses são, são os principais, assim, com Nada com CBD. diz efeitos agudos. É, efeitos é. A, a, a curto prazo. Eu 
Tive um paciente, que também foi uma história muito pontual, que ele tinha uma alergia na mão logo após tomar o óleo. Inicialmente, eu até falei, eu acho que não é do óleo, assim, deve ser de outra coisa. Mas eu falei, não, vamos suspender claro. pra gente observar. E aí, suspendi, parou a alergia. Vamos Quando voltar. voltou, tava voltou lá. Voltou de novo. Mas era uma alergia autolimitada, que durava poucos minutos e que cessava espontaneamente. Rápido. Aí ele falou, ah, pelo benefício do óleo eu vou manter, não vou me incomodar <risos> com a alergia. Tá em uma bem. mão só? Em uma mão, muito específico. Gente, muito deve específico. ser geneticamente modificado para ser receptor, receptores endocannabinoides maior Ali, concentração na mão. É, muito, muito, muito específico, que assim, coisa. bem intrigante. É, intrigante. Eu até, na época, eu mandei até num grupo de outros colegas prescritores, falei, uhum. gente, alguém já teve uma experiência? Todo mundo, não, não deve ser do olho. <risos> não, mas que tinha Ai. alguma ligação, tinha. Tinha, não, e assim, a prova foi isso, sim, né? Sim, a gente sim. tinha... Você e quando volta, volta Exatamente, ali. exatamente. Incrível. Outros efeitos... Não, os, os principais... A médio são, prazo... Os principais são esses, assim, com produtos ricos em CBD. Com produtos com mais THC, a gente pode ter outras questões, né? Um ponto é a, a síndrome motivacional, também pode acontecer Sim. com o paciente. Sim, do THC. Exatamente. É. Então, assim, o paciente, ah, tô querendo ficar muito no sofá, uh -huh. tô desmotivado, <risos> não tô... Parece, eu quero começar as coisas, mas não tenho vontade... Aí a gente faz a, o washout, né? A estratégia de fazer ali, interromper o tratamento por... A literatura varia, né? De três a sete dias. Uhum. E quando a gente retoma, o paciente volta a ter o, os benefícios, né? Mas isso normalmente é mais com, com THC. Quando tem um teor maior de THC. Isso, exatamente. Próximo, Bru. Sou eu, Olha... né? Sou eu ou ele? Quem falou Não, pode, agora? Não, pode ir. Qualidade do sono. <risos> Com o uso Ai. contínuo de canabidiol auxilia na qualidade de sono. Ele pode ser utilizado para esses fins ou para esse fim, né? É, sim. É, uhum. A gente sabe né, que tem um, uma ação ali no ciclo sono-vigília, até pelo sistema endocannabinoide mesmo. Uhum. E pode ser uma ferramenta interessante, principalmente para pacientes ansiosos que têm aquela insônia inicial, né? É. Que têm a dificuldade de entrar no sono. Que é mais pela... ansiogênica mesmo, né? Exatamente. Pela indução ali do... Né? Pelos pensamentos ruminantes. Mas insônias mais refratárias, né? Aquelas insônias que a pessoa toma... Enfim, trazodona, zolpidei, <risos> ribotril. É um pouco mais difícil a gente conseguir ter uma substituição com óleo rico em CBD e com quase nada de THC, assim. Dependendo do quadro, a gente até pode tentar fazer essa substituição, mas com óleos com um pouco mais de THC. Claro, né? Ou Pensando... Então vai ser uhum. muito lentamente. É, um exatamente. muito lento. Bem difícil, assim. É. Para substituir o benzo no uso de crise de ansiedade, é uma possibilidade maior e mais rápida, eu diria, uhum. do que no Verdade. transtorno do sono. Uhum. Tá. Próximo, Bru. Agora é você. Esclerose múltipla. Neste momento, qual é a visão clínica sobre o canabidiol no manejo da esclerose múltipla? Observa-se que há algum avanço significativo nos pacientes que adotam esse caminho terapêutico. Não, observa-se, está perguntando. Observa-se? É, exatamente. Algum avanço significativo. Ela falou um pacientes. pouquinho, é. mas falou muito é. da espasticidade. É, o... Não é um... É, assim, tanto para a esclerose múltipla, como para doença, doença de Alzheimer, Parkinson, ah, é. exatamente. Essas degenerativas. Exatamente. Não é que a gente vai substituir a medicação padrão ouro, a primeira linha de tratamento, Com pelo certeza. óleo de CBD. Então, assim, seria uma ferramenta a mais nessas condições, né? É, até, enfim, pelo que a gente tem basado em literatura. Então, no caso da, da esclerose múltipla, né? A gente tem muito bem documentado que melhora a espasticidade. E a gente sabe que um óleo de CBD vai melhorar outras questões que vai melhorar a qualidade de vida o de maneira geral. contexto do, do conjunto do que traz a esclerose múltipla, mas Sim. não especificamente ela... 
Exatamente. A gente sabe né, que tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório, isso pode é. ter um benefício em doenças neurodegenerativas. A gente sabe que o paciente vai dormir melhor com óleo, que ele vai ficar menos ansioso, que ele vai ter menos dor. Isso tudo vai trazer uma melhora significativa na qualidade de vida né, e nos sintomas. Mas o, nessas condições que eu falei, né, doença de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, a gente não, não é uma droga modificadora de doença. Né? Não é, ah, quem usou o canabidiol teve uma sobrevida Reversão, maior. Sobrevida, teve uma reversão ficou do curado. Quadro. Não. Exatamente. O que a gente sabe é, melhorou a qualidade de Exatamente. vida, melhorou os sintomas. Se isso indiretamente vai aumentar a sobrevida, vai aumentar, né? A, vai lentificar a progressão da doença, a gente ainda não ainda sabe. Ainda não sabe. Perfeito. Agora, é, aí, no caso, o teor de THC é bem maior. É, aí, normalmente, né? a, a quantidade de THC é mais significativa. É... Mais do que o CBD. Sim. Né? Ou um óleo um para um, ou um óleo que tenha mais predominância de, de THC, THC mesmo. mesmo. Tá. Próximo, Bru. Eu. Ah, eu para mim, isso mesmo. Ai. <risos> Ai. É ótimo, Ai. sabe? É eu, 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 eu pego o lugar Ai, dele e agora eu fibro o meu dia. Em sua Ai. prática clínica, qual é a percepção em relação ao canabidiol no tratamento da fibromialgia? Os pacientes têm encontrado alívio efetivo da dor, da dor crônica, né? Com certeza, uhum. sim. É. Fibromialgia é. e dores crônicas, no geral, é o que eu indico com tranquilidade. Uhum. Assim, tem... Que foi, estava ali no teu quadrinho. É, de, tá de seguro, de é mais, é mais evidente. Exatamente. E... E a melhora, assim, é em diversos aspectos. Porque a gente melhora o padrão de dor, melhora a qualidade do sono, melhora a ansiedade. Indiretamente melhora os sintomas depressivos. Sim. Então, é, é uma condição que eu indico com, com tranquilidade. Tem algumas outras condições que eu falo, olha, toque, por exemplo, né? Pode ajudar, porque vai ajudar na ansiedade. Pode ser associado, mas a gente não tem tanta evidência, né? E, enfim... Mas dor, eu indico mais tranquila. Mas em que proporção de THC e CBD? Olha, é variável. Por incrível que pareça, por mais que seja dor, muita, muitas pacientes e pacientes, uhum. né? É, fibromiálgicos, eles melhoram com 0,3% de THC. Acredite. Uhum. Assim, ah. impressionante. Mas depende, né? Tem paci... Com predomínio CBD mesmo, Com né? predomínio de CBD mesmo. Uhum. A depender, né, é, da dor, da gravidade, do todas tempo. as questões, do tempo, da pessoa já ter tomado medicações ou não. Exatamente. Isso é uma coisa importante até, né? Entender, eu falo que a história é canábica pregressa da pessoa, porque... Já pode ter usado aqueles receptores é... o tempo todo com outras... Ou a pessoa Sustante. fala, nossa, já tive uma experiência e passei muito mal, fiquei super ansiosa, uhum. né? E aí você pensa, nossa, não, pessoa com uma maior sensibilidade ao THC. Ou se não, ah, já, já provei um óleo de alguém, uhum. né? Isso tudo pode, vai te fazer entender, ah, uma pessoa que já teve uma experiência com THC ou não? É tranquilo começar pra ela ou não? Então, assim, es, esses... Tipo de avaliações, a gente tem que fazer uma pessoa que tem uma pressão mais baixa, o THC vasodilata, pode abaixar mais a pressão. Então, isso tudo são ponderações. Sim. Mas muitos pacientes com fibromialgia ficam super bem, com óleo rico em CBD e com um pouquinho de THC. A depender do caso, aí a gente pode entrar com outras proporções, um óleo um para um, um óleo com predominância né? de THC. O paciente, há quanto tempo já fez aquele uso excessivo de Exatamente. medicação, de analgésico? O quanto que a dor é limitante Exato. no dia dele, né? No então, isso dia. tudo é avaliado. Próximo, Bru. Tenha e o cuidado individualizado. No contexto do transtorno do espectro autista, TEA, como o canabidiol já está sendo incorporado para promover o bem-estar e lidar com comportamentos específicos? Ótimo. Não, a pessoa foi de A a Z no TEA. É. Vamos lá, vamos botar Ai. o CBD... No CBD, não. Vamos botar o, o a cannabis medicinal para o TEA. Ótimo. É, bom, a gente tem alguns estudos né, consideráveis e a resposta, como tudo em psiquiatria, é variável, obviamente. Né? O que, que a gente costuma ver uma melhora maior nesse perfil de paciente? Melhora na agitação, melhora na agressividade, acho que tem esse tipo de comportamento, melhora no padrão de sono. Existem né, alguns estudos e relatos que até sugerem melhora no padrão de seletividade alimentar. É, existem... 
Aí, relatos de caso, gente, a gente vai abrir um leque não, mas gigante, também tem né? Que ver o seguinte, teia é espectro, Exatamente. que já é também um, várias possibilidades. Tem a Exato. questão dos níveis dentro do teia. O grau 1, um, grau 2, grau 3. Então, assim, é difícil cravar uma Sim. coisa objetiva. Colocar assim, ah, para o teia vai se... Não, não é. vai, porque depende dos graus de impossibilidade, é. depende de muitas outras coisas, né? Até porque é uma condição que não tem medicação específica, é, não né? Tem. Não existe Exatamente. medicação. Você vai ajustando de acordo com com um padrão de sintomas, Exatamente. né? É um paciente, é uma pessoa com TEA que é mais ansiosa, medicação uhum. para ansiedade. É uma pessoa com TEA que é mais agitada, agressiva, uma medicação para contemplar Exatamente. isso. Tem transtorno do sono, vamos medicação para o sono. Não, e não pode sono. abrir mão, não tem como. Da, da psicoterapia, do método ABA, não dá para abrir mão. Com certeza, não, fora todas é as É mais uma coisa que a gente tem. Agora, se for TEA com é, convulsão, Sim. Aí não se discute. Exatamente. Aí o uso é bate. e objetivo. Com certeza. Né? Que o, o, os mais Sim. severos costumam ter. Né? Exatamente. Próximo, Bru. Conforto na doença de Crohn. Doutora Ana Carolina, é recomendável... Caroline. Caroline, tá errado, gente. É Caroline. Doutora Ana Carol. É recomendável, é recomendável é. o uso do canabidiol no controle dos sintomas da doença de Crohn. Como ele pode atuar na saúde digestiva? Nossa, que interessante, né? Eu tinha falado de Crohn antes, caramba. É uma, uhum. uma condição mais específica. É... é uma doença crônica também. É, é também. Exatamente. Bom, doença de Crohn entraria nas doenças que a gente não tem tantos estudos, uhum. que a gente né, tem o um menor perfil de evidência. Acredita-se, né? Isso é um, uma questão sugestiva, enfim, poderia entrar como uma tentativa, mas isso um uso compassivo, uhum. né? Eu uso muito acordado com o paciente de olha, não tem totalmente off-label. Totalmente off-label. Off uhum. é, mas existem sim alguns estudos né, em andamento que sugerem que poderia ajudar por ser uma doença inflamatória. Uhum. Né? Então a gente sabe que os fitocannabinoides, de maneira geral, eles têm um potencial antioxidante, anti-inflamatório, e isso indiretamente poderia ajudar na doença de Crohn. Assim como a gente tem hoje o uso em algumas doenças dermatológicas, né? Com uhum. a psoríase, por exemplo. Ah, interessante. Bem interessante, bem interessante. E eu, eu já vi alguns casos, assim, de melhora absurda com, com psoríase, por exemplo, uhum. né? Então, existem... Mas tem muito estudo com psoríase? Não. Não tem. Mas eu acredito que quem pensou falou, não, tem esse efeito, atua no sistema imune... Não, e tem vou, receptores vou, e... no sistema digestivo. Exatamente. E, no, e na pele. E aí, nas duas condições, né, eu acredito que quem fez o primeiro link deve exatamente. ter pensado... Pode ser interessante usar, ou até indiretamente, que isso aconteceu muito na história dos remédios, né? A gente estava usando para alguma coisa e melhorou outra. outra. E aí a gente, nossa, pode ser interessante para é, isso. Isso mesmo. Então é um... É, recomendava, eu não diria que como primeira linha, talvez um uso compassivo, a depender do quadro, né? Do paciente, poderia trazer algum benefício. Deixando claro isso para o paciente. Que não é. Sim. Que é algo off-label. É, off e que aí ele concorda ou não Sim. de fazer essa tentativa. É. Isso é muito importante, né? O paciente está ciente. relatar direitinho e seguir Sim. direitinho, né? Exatamente. Não colocar como né, é. a base para o é. tratamento. Do tratamento. Sim. Próximo, Bru. Enxaquecas e persistentes. Qual é o melhor tratamento para enxaqueca? O canabidiol tem sido percebido na redução da frequência e intensidade dessas dores de cabeça incapacitantes. Tem? Tem. Olha, enxaqueca entra um pouco no espectro da, da dor, né? E a gente sabe que, o, que os produtos à base de cannabis, eles atuam em diversas vias da dor, na modulação, Isso, é. a percepção da dor. Então, é, é bem interessante, sim. É... Melhor tratamento para enxaqueca, eu não teria ousadia de dizer que ele estaria em primeiro não. lugar. Mas, porque não é o que está sedimentado em literatura. E assim, tratamento para enxaqueca hoje, tem até um médico brasileiro que ele tem um trabalho com melatonina enxaqueca, uhum. super interessante, com bons resultados. 
Então, assim... Que também tem um caráter anti-inflamatório, né? Também. A melatonina. Exatamente. Uhum. Então, assim... Não colocaria como o melhor tratamento, mas poderia ser uma possibilidade de terapia. Olha, se a pessoa fizer, Sim. assim, retirar, se é uma pessoa muito branquinha, retira a lactose. Se é, é uma pessoa, retira a glúten. Faz atividade física. Sim. Pode ser e também. E acrescenta Total. também. Porque é muito complexo, é, Shaquille. Muito. Sim, não, pra, pra, desde os Vários gatinhos. Vários fatores. Exatamente. Então, são... Agora, um dia intencional, aquela coisa, uma ansiedade, né? E, Sim. E projeta aquela... Realmente auxilia, mas... Não como... É, não como base não, do base. tratamento, como, base... como primeira linha. Também acho Exatamente. que não. Pode ser que daqui a cinco anos a gente... Esteja é. falando algo diferente. Porque descobriu <risos> que tem um dos componentes <risos> Ali que... fitocannabinoides que tem um efeito numa dose tal. Sim. Melhor, pode ser. Próxima, Bru. Artrite reumatoide. Para pacientes com artrite reumatoide, como o canabidiol tem influenciado na gestão da inflamação e nos sintomas dessa condição. É. Interessante. Eu também acho. Aí vai entrar um pouco no, do, nos pontos que a gente falou, né? Não seria a base do tratamento. Então, assim, mantenha né, as medicações reumatológicas, Exatamente. por gentileza. Mas pode ser Paralelo. interessante. Exatamente. Como um coadjuvante para auxiliar na dor, né? Porque a artrite reumatoide tem muita dor. É muita dor. dor. Uhum. Acredito que vai atuar muito nessa então, questão. Se, se a Sim. gente pensar que é, a artrite reumatoide tem um componente inflamatório grande, é, autoimune, pode ser que melhore. Sim. Mas não como primeira escolha. Mas Exatamente. pode ser. Um... Mas eu acredito que auxilie bastante. Não é. Pelo poder anti-inflamatório, né, antioxidante, ação na dor, com certeza vai somar vai no tratamento. Vai somar, né? exatamente. É... Eu quero convencer minha irmã, minha irmã tem artrite reumatóide. Ah, mas, mas ajuda é. muito, assim, quadro, é. doenças que tem dor associada de maneira geral, acaba melhorando bastante, porque melhora a dor, Depois né? eu te digo. Vou Não, me ela dê, fazer me dá esse feedback. Vamos <risos> ver. Próximo, Ai. Bru. Psicodélicos, tratamento de transtorno de personalidade. Como essa abordagem tem sido integrada em seu campo e quais os transtornos específicos têm apresentado respostas promissoras? Esses psicodélicos aí que a gente, que eu acho que estão falando, é a cetamina. Eu também acho. Porque nós acho. não temos é. outro. Regulamentado. De, regula, o único regulamentado é a cetamina. É, eu sou super entusiasta desses tratamentos psicodélicos, uhum. assim, acho que vem com uma Que o único nova... que a gente tem é o cetamina sim, mesmo, sim, né? É Regulamentado no Brasil, no Brasil exa exatamente. exatamente. Para as pessoas não pensarem que a gente está é, falando eu... de outras sim. coisas. Estamos falando da <risos> bem, cetamina. Bem importante. Uhum. Eu, eu até estive no Psychedelic Science ano passado e eu fiz uma formação na, na, no IPQ, né, na USP uhum. de psiquiatria intervencionista e a gente teve cetamina uhum. e uma coisa interessante que eu notei tanto no estágio da cetamina e notei em pacientes porque, qual a indicação da cetamina? Acho que esse é o primeiro ponto, Isso. né? É. indicação refratária e suicidalidade Isso Paciente e... naquela coisa da, da ideação suicida Exatamente. realmente tem um efeito impressionante. Não, impressionante. Redução e ideação suicida é um critério diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Uhum. Então, é, é muito comum esses pacientes acabarem sendo indicados para cetamina por conta Pela de... rapidez. Exatamente. Do efeito. Exatamente, por conta da ideação suicida. E assim, quando eu... eu estava no estágio, eu vi pacientes na segunda-feira, depois de uma sessão, e normalmente a gente faz oito inicialmente, né? Depois de uma sessão, o paciente já estava outra pessoa. A resposta, claro, né? Varia, a gente Sim. fala que né, há até oito semanas para ter um resultado, mas existem pacientes que já na primeira sessão tem um resultado espetacular, assim, a resposta é incrível, né? Eu tenho um paciente borderline, foi tão incrível que ele comprou... Uma gata <risos> e colocou o nome de cetamina. Eu achei maravilhoso. <risos> Foi tão transformador na vida dele que ele colocou o nome da gata de cetamina. Mas é importante, e... porque muita gente começou a achar que cetamina para curar a depressão, tá, tá, tá. é para depressão no ponto de deação Sim. suicida. Sim, exatamente. Porque não tem esse efeito... 
sustentado. Não. Exatamente. Isso é muito é importante. É para apagar um incêndio, é importantíssimo isso. É o resgate, isso. Um né? SOS. Vamos tirar dali. Exatamente. Exatamente. Vamos é tirar do crise. subsolo imediatamente. Exato. Até porque é um tratamento pontual, né? A ideia é que se façam ali oito sessões, alguns pacientes vão precisar de uma manutenção por um tempinho maior, mas é um tratamento de resgate, até porque é um tratamento feito em contexto hospitalar, Exatamente. né? Exatamente. Então... Tem, tem que ser feito no soro, tem que ser feito com a dosagem certinha, sob supervisão, Exato. não é assim, não. E o, durante o tratamento com cetamina, antes, durante e depois, o paciente mantém as medicações, né? Claro. Então, é um tratamento de resgate, isso é uma coisa muito importante. Tem um estudo, até bem interessante, que... Porque, assim, o que, que a gente espera da melhora da cetamina no perfil de paciente com transtorno de personalidade? Por exemplo, melhora da suicidalidade, melhora uhum. dos sintomas depressivos. Tem, tem um estudo bem interessante que mostra, inclusive, melhora nos comportamentos impulsivos, em rompantes de raiva. Isso é uma coisa que está sugestiva, né? A gente não tem muito bem sedimentado uhum. que isso, de fato, vai melhorar em todos os uhum. pacientes que fizerem claro. cetamina. Mas é um ponto, para além do que se esperava melhorar entendi, com o tratamento entendi. e que acabou melhorando. Nos Estados Unidos, eles têm alguns estudos mais recentes, né? Com terapia com MDMA, aí com outras substâncias. No Brasil, realmente, o que é, a gente tem de possibilidade cetamina. é cetamina. E nesse é. campo da, das ideias suicidas. É, exatamente. Exatamente, foi o que você falou, da suicidalidade. Só isso. Isso. Agora, é mais na personalidade borderline mesmo. É, é. O, o perfil de paciente é, é esse. Exatamente. É exatamente. Né? Esse perfil. A gente tem muita experiência com a estimulação magnética, que a gente também tira muito rápido. No... Que legal tu me dar muito esse rápido. feedback, Ana, porque quando eu passei na EMT, eu escutei a mesma coisa. Embora não seja uma indicação clássica, Nossa, né? Nossa, a gente tem muita Mas... experiência. O que você quiser... Ai, que legal. Não tô não. mais lá, mas a gente tem catalogado, a equipe ainda faz, a que doutora bacana. Mariana que trabalha com a gente também. Que bacana, então, nossa, assim, incrível. a gente tem uma experiência muito é fantástico. grande. Não, eu, eu achei o resultado maravilhoso da IMT, mas eu não esperava melhorar esses outros pontos nesse Melhor. perfil do Melhor. paciente. Melhor, Melhor, assim. Melhor. Exatamente, gente, eu fiquei com muito sucesso E sustenta muito mais que a cetamina. Né? Não é interessante, só. mas eu tenho essa impressão também de que a EMT é mais o... são mais sessões também, né? Sim. É, é. É um e tem uma maior, coisa né? que quando você faz a EMT é, não só com um técnico, mas se você bota um psicólogo fazendo a terapia simultaneamente enquanto a tá máquina está acontecendo Ai, vocês fazem isso? Exatamente. E você vai ter Aumenta a visão muito. geral né, do, desse paciente não, e você olhar. acopla a terapia Incrível. E ele capta se tem mais excesso de pensamento negativo, Nossa. se ele tem uma, um, um, um perfil mais ansioso também, Exatamente. então você traz um equilíbrio muito grande. A gente grande faz aqueles ali. testes de personalidade, vê ah. ali os sintomas, Nossa. em cinco dias muda totalmente. Gente, que incrível, muito legal. Imagino para toque também, né? Fazer pra exposição. Toque. Você aí. nem não imagina não. quanto. Toque Caramba, também é a nossa experiência grande com é, estimulação magnética transcraniana. E meu feedback depois. E, é, e a que legal. Nossa, muito E a corrente continua é. também. E a cereja legal. do bolo é o neurofeedback. É, o toque é, é o muito, ne... muito bom, né? Pro TDAH também. Muito Mas bom. pro toque também. Pro toque, pro toque também. também. Que legal, e pro TEA gente. também. Nossa, muito é. interessante. É. Muito, muito é. interessante. Que bacana. Qualquer Agora, coisa... fazer, fazer guiado, assim, com o psicólogo, eu achei incrível. Eu achei muito Fazemos. legal. É fantástico. Há uns seis muito, anos a gente faz e faz uma diferença. Porque você tá ali vivendo... imagino. A é. dessensibilização para o paciente com toque, levar o Sim. enfrentamento. E você está ali estimulando. Muito Nossa, bom. Nossa, é incrível, bom. gente. Depois, se você quiser Fantástico. qualquer dado. Nossa, a gente eu troca mesmo. Vou querer, Sem vou querer problema. que a gente é incrível. Um com certeza, a gente tem que viver <risos> para isso. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Poderia explicar como essas características se manifestam e como a psiquiatria aborda o tratamento desse transtorno? Vamos lá, é... acaba que, que nesse contexto né, do, do transtorno de personalidade, a gente tem, é muito parecido, embora tenha suas diferenças, com o TOC, né, o uhum. transtorno obsessivo compulsivo. Então, existe esse padrão é, de obsessões e a necessidade de compulsões a partir disso, 
E pensando em tratamento, acaba que a primeira linha de tratamento normalmente são os antidepressivos, uhum. né? Claro que a gente tem outros adjuvantes, a própria MT que a gente tava Com falando. Com certeza, hoje em dia eu te diria que pra gente, se não tiver MT, fica difícil. É, é e toque é... É muito difícil, é difícil de tratar. De tratar. É. Realmente muito é difícil, difícil de tratar. Acredito que auxilia bastante... Até por, pela questão da ansiedade ali, mas não como uma primeira linha. É, eu também pensaria nesse sentido, assim, uhum. como um adjuvante. Pode, é. pode, pode, até porque é um nível de ansiedade tão grande Sim. que é. soma, soma Exatamente. mesmo. Então, nesse aspecto. Próximo, Bru. Transtorno de personalidade, personalidade dependente. dependente. No caso de transtorno de personalidade dependente, como ocorre a dependência relacional... E de que maneira esse padrão comportamental afeta a vida cotidiana dos, indiví dos indivíduos e de quem eles se relacionam? Bom, né, nesse, nesse padrão de relações, né, onde existe esse tipo de dependência, isso acaba alimentando muitas vezes um, um, um padrão de comportamento muito ansioso né, Ansi nesse uhum. contexto. porque De controle também. De... Exatamente, controle. que é uma característica ansiosa, né, de Exatamente. ter controle do que vai acontecer, de ter controle como é que vai ser. Então, nesse, nesse contexto, a gente acaba vendo um padrão muito ansioso e muitas vezes um, uma distorção cognitiva desse perfil de paciente, né? Porque o que que acontece? A, a nossa interpretação dos fatos, ela tá muito relacionada à nossa emoção, né? Então, se a gente tá no mau dia e saiu dirigindo de carro e leva uma cortada... Se a gente tá mal, pra, talvez a gente abaixe o vidro e grite com a pessoa, sabe? <risos> Espernei no carro. Se você tiver num dia bom, a mesma situação, você sendo a mesma pessoa... Você reza você pela é, pessoa. Nossa, Deus essa eu pessoa, a misericórdia. Não, essa pessoa <risos> chegar direitinho <risos> no lugar. Exatamente. Então, as nossas interpretações são muito né, é, linkadas às emoções que a gente tem. Contextos, aspectos culturais, enfim. Então, quando existe esse tipo de padrão de dependência, existe uma emoção muito forte de medo, né? Uhum. Existe um medo muito grande de perder aquele vínculo. E esse medo pode alimentar muitas distorções. Então, um, uma mensagem atrasada, uma olhada diferente, uma reação que não era expectativa... Acende o desespero de perder aquela pessoa. Exatamente. Colapsa, né? Essa Exatamente. Pessoa... E esse, esse medo faz com que a gente distorça muito a realidade, né? Tipo, nossa, pessoa, a fulana não me elogiou hoje. Logo, ela não gosta de mim. Essa <risos> conclusão. É, exatamente. Ou, às vezes, a presunção do pensamento. Isso acontece também com esse perfil. De, nossa... É, tá em silêncio, tá pensando que eu não sou tão inteligente, sabe? <risos> Coisas desse <risos> tipo. Então, é, a gente vê muito esse, esse padrão de pensamento que acaba é, levando a comportamentos de controle mesmo, né? De, ah, onde é que você tá? O que você tá fazendo? E, enfim, alimentando sintomas né, ansiosos por conta de todo esse, esse contexto. E... E isso, muitas vezes, é uma questão para quem convive também, né? Porque por mais que a pessoa esteja... Cria um esteja clima muito estressante, né? Muito tenso, porque por mais que a outra pessoa queira te reforçar a segurança daquela relação... Mas olha, eu te amo, mas eu fiz isso para ti. Mas nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente, porque é uma insegurança do outro, não é Exatamente. sua, né? E, e você pode fazer um mundo, assim, da, da sua localização no celular, da seu, né, sua basta, senha né? de desbloqueio, falar tudo o que você faz, nada vai bastar para aquela pessoa se convencer de que você tá naquela relação, que tá tudo bem, que você vai ficar com ela. E pode ser que essa pessoa, dentro de um é. tratamento de é, terapia, terapia. entendimento disso, possa em algum momento, pela ansiedade excessiva, se beneficiar do Sim. canabidiol, talvez. Com certeza. A, a base Controla vai ser terapia. Um é, terapia, <risos> terapia, terapia. Exatamente. Né? Para entender Ai. isso. Próximo, Bru. Chegamos no momento agora, é, que é o momento pipinho. Quem é o Pipinho? É o nosso mascote. É um cérebro alegre, um feliz. Um cérebro felicíssimo, ah. você vê. Inteligentíssimo. E <risos> adora. Pipinho não gosta de ver televisão, de nada. Ele não. só gosta de ficar com o headphone dele ouvindo bons <risos> conteúdos. Então, ele, nessa hora, ele 
já plantou aqui para gente ou palavras para a gente fazer um ping-pong com você. O que vier na sua cabeça, você responde. Ele manda uma palavra, que ele já mandou, tá? E aí, o que vier na sua cabeça, você responde. Combinado? Agora tem uma não coisa boa. Responder... Tá tem uma ótimo. coisa boa. Pipinha do bem, assim. Oh, Totalmente. Ótimo. Então, se não quiser Ai. responder ou não vier nada, passa. Tranquilo. Ele é tá extremamente okay. empático, sabe? Oh, ótimo. Não é invasivo, passou não é dependente. Pa... Passou bem nas terapias tá cognitivas isso. de habilidade. Ele não tá ah, nem aí se, se você vai olhar, falar com ele. Ele já tá de boa. Tá ótimo. Tá? Bem resolvido. É, né? ele não é, é. dependente. Pipino deve, deve ter 40 a mais. <risos> Eu acho que ele tá, já viveu, ele, tá Já bem... viveu, ele já tá numa bem outra resolvido. fase. Isso. Ai. Vamos lá. Um, o que te motiva? Pepino profundo, né? Ah, profundo. Ai. Mas acho que no meu trabalho, principalmente, é essa recompensa afetiva. É ver os pacientes ganhando uma vida, retomando suas vidas, vivendo suas melhores versões... Então, acho que isso é, é a minha maior motivação para estudar, para trabalhar, para fazer tudo com, com amor mesmo. Somar na vida do outro. Somar na vida dos outros, exatamente. Perfeito. Dois, quais seriam seus três desejos ao gênio da lâmpada? Nossa. <risos> Ai, são perguntas profundas mesmo. É... Bom, eu acho, pensando em coisas gerais, assim... Talvez eu pensaria em falar mais sobre saúde mental nas escolas. Acho que isso é um ponto super importante. A gente reduziria muito o estigma. E, e traria muito acesso a esse tema. As pessoas teriam contato com isso e cuidados com isso, né? Mais jovens. Então, seria um sonho. Uhum. <risos> é, isso é um desejo. Isso é um dos desejos. Dois, é... Nossa, eu... Vou pensar, dá pra pensar um pouquinho? Pode, pode, <risos> Pepe é de boa. O primeiro que eu pensei foi esse, deixa eu ver o segundo. É... Falei de acesso às questões de saúde mental. Bom, se for para as coisas mais filosóficas, né? Que a gente, todas as pessoas tivessem acesso à educação, uhum. à, à saúde, à, às questões básicas, até porque... Não dá pra gente falar de saúde mental sem falar no básico Com também, certeza. né? Não dá pra uhum. gente falar em tratar condições de saúde mental se a pessoa não tem onde dormir nem o que comer. Então, é... Acho que se eu tô falando de falar em saúde mental nas e escolas... E uma coisa pra você. Exato. Ela só pensou no É, só no pensou mundo. no coletivo. Vamos lá. Ai, Agora é um desejo pra, pra, pro gênio da lâmpada pessoal. É, uma coisa pra você. Os dois foram maravilhosos, sabe? Né? Ai, que, que bom. Fico feliz. <risos> Acho que pra mim, assim... De projeto pessoal. Eu vou acabar pensando. Deixa eu ver. Mas... <risos> Deixa eu fazer um projeto social pro mundo, né? Não, não, agora é projeto pessoal pra você. Pra mim. Ai. Bom, eu super tenho vontade de, de explorar muito o mundo. Então, acho que é uma coisa exclusivamente pra mim. Rodar o mundo. É, rodar o mundo. Até porque eu acho que a, a nossa maneira de enxergar as pessoas e o mundo. Diz muito sobre tudo que a gente viveu, né? O nosso contexto, uhum. nosso repertório, a família que a gente veio, né? Eu, eu sempre falo, eu gosto de dar esse exemplo, às vezes, para paciente. Se você tivesse nascido... Eu atendo muita gente de São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou do Pará. E eu falo, se você tivesse nascido no Pará, <risos> numa família diferente, você provavelmente seria uma pessoa diferente, não acha? Seria totalmente diferente. Exatamente. Eu pensaria totalmente diferente. Então, acho que quanto mais eu conseguir aumentar esse meu repertório de culturas e de pessoas, né? É... Globalizar o entendimento. Exatamente. Vai ser muito rico, com certeza. Perfeito. Uma música. Nossa. <risos> Qualquer uma Ai... que vem à cabeça. Se não vier... Vou, vou pensar. Espera aí. Um segundo. Tem uma música que é... É uma música... É uma música que é uma oração, que é a oração de São Francisco, o Fagner canta, outros uhum. cantor, outros sim, cantores sim. cantam. Eu gosto muito, é uma música, enfim, que me remete muito à minha família, que me remete muito às minhas origens, à igreja. E acho que é um, é um pedido para Deus do que, do que a gente gostaria de ser para o mundo, né? Uhum. Então... São Francisco de Assis. São Francisco é. de Assis. Isso mesmo. É lindo. Isso. Eu acho que a... 
Não, a Rita Lee não gravou, a Rita Lee reescreveu. Ah, Nos então últimos eu anos, e ficou versão. muito linda. Que legal. Depois Nossa, eu vou dar uma procurar. Olhada. Bonita de ler. É, futuro. Então... <risos> Pepinho Ai. é profundo. Gente, falar de cannabis foi muito tranquilo. É, cara. Foi. Pepinho lê muito Ai. Nietzsche. Sabe? Nossa, é. futuro. Ele é muito Nietzsche, muito Platão. Ai, acho que quando eu penso em futuro, eu penso, por mais que o mundo talvez esteja indo para um caminho diferente, eu penso muito em conexão. Uhum. É, a cada dia mais eu percebo quão é importante estar conectado com pessoas, claro, né, com reforços positivos, com pessoas que façam sentido para gente, e o quanto é adoecedor não estar conectado com pessoas, né? O isolamento mata mais do que fumar mais de 13 cigarros por dia, então... Uhum. A gente sabe que a conexão cura e que pessoas curam pessoas. Então, para o futuro, eu espero que o mundo esteja mais conectado, embora a gente esteja num caminho oposto a isso. É, mas a história é cheia de altos e baixos. Sim. Né? Se a gente está na Idade Média, deve estar tá vindo um renascimento aí. Também Quem acho. Quem sabe o futuro não é acho. um novo renascimento. É a minha esperança. Não é? <risos> Uma inspiração. Meus pais, eu é diria... Bom. Bacana. Meus pais, eles são... Embora não sejam, né? Uhum. Se não sejam da área médica, mas foram pessoas que me apoiaram muito não, desde levou sempre. levou para fazer o um curso? É. Né? Total. Do marketing digital? Que isso, Total. arretada sua <risos> mãe. Uhum. Sim, sim. Então, eu, eu colocaria eles nesse, nesse lugar. Perfeito. Uma lembrança. Nossa. Uma lembrança boa. Ai, tô, tô pensando... Bom, vou falar uma coisa que foi muito significativa para mim, é, dos acasos da vida, uma lembrança pontual, mas que eu vinha lembrando nos últimos dias, porque eu falei do podcast, uhum. que eu vi o Mente Mania, e eu fui no, no congresso de psiquiatria, no meu terceiro ano da faculdade, uhum. e aí amei e tal, mas fiquei naquele negócio, quatro, quatro anos depois, quatro, é, quatro anos depois, o meu irmão veio para São Paulo para participar de um evento e foi o primeiro dia da especialização. Era o primeiro dia aquele dia, tanto que eu não participei do evento com ele porque ia começar... Você estava na especialização. Uhum. A especialização. Só que eu fui deixá-lo nesse evento. E era no mesmo centro de convenções que tinha sido o congresso de psiquiatria. No terceiro ano da no faculdade. No terceiro ano de faculdade. E, gente, eu deixei o meu irmão lá, foi um negócio que, assim, me preencheu tanto, sabe? De... Foi uma resposta, né? Foi uma, uma resposta, resposta do tempo. Cam... Foi uma resposta, assim, eu que... que eu falei, não, era... se eu tava em dúvida, era Agora, isso. Agora, o tempo me disse, né? Exatamente. Resposta do tempo, perfeito. Felicidade, o que é felicidade para você? Acho que felicidade é estar em paz comigo, com as pessoas que eu amo ter a leveza de ser quem eu sou e, e poder ser quem eu sou com todas as pessoas. Acho que, que felicidade é isso, é ter altos e baixos, eventualmente, <risos> ou muitas vezes. <risos> Mas acho que, que felicidade é esse ponto, assim, estar em paz comigo mesmo com quem eu amo. Perfeito. Bem cêneca. Perfeito. <risos> é, qual o seu ah... maior desafio? Nossa. <risos> Ai. Vou pensar com carinho nessa. Né? Difícil. Pode passar também, fica tranquilo. Bom, tô pensando. Acho que. Vou falar um desafio uhum. meu, mas acho que é um desafio de todas as pessoas uhum. do mundo. <risos> acho que a gente tem muita dificuldade de lidar com. Com a rejeição, com o fato de desagradar pessoas, né? Então, acho que quando a gente não recebe um reforço tão positivo das pessoas, isso, às vezes, é um pouco... Uma ferida, né? É. Exatamente. Isso é um pouco angustiante, né? E o medo disso acontecer, isso não necessariamente aconteceu. E, e acho que esse receio é um desafio muito grande que, enfim, acho que já melhorou muito com terapia, gente, uhum. com todas as questões... E é muito engraçado, né, Ana? Acho até importante a gente falar isso. Porque a gente trabalha com saúde mental e não significa que a gente não tenha questões com a, no com a nossa própria Sim, saúde claro. mental. Sem dúvida. É, a gente, enfim, tá sempre evoluindo e crescendo. A terapia ajuda muito nisso. E mais do que a terapia, meu repertório de vida, né? Acho que a gente vai... 
vai vivendo e vendo, ai, desagradeço aqui, deu tudo certo, eu sobrevivi. <risos> Desagradei o outro, deu tudo certo, sobrevivi. Então, quanto mais a gente tem esses reforços, mais tranquilo isso fica, né? Então, acho que, que desagradar os outros é um grande desafio, mas é um desafio que cada dia tem se tornado menor. Inevitável, né? A gente Exatamente. vai desagradar, assim, então jeito. a gente tem que melhorar pelo uso, né? Exato. Não pode ter intenção de. Sim, exatamente. Né? A gente, se, se tiver intenção, a gente tem que refazer isso. Total. Mas desagradar, a gente vai desagradar. A gente desagrada a gente mesmo. Exato. <risos> e por fim, amar é. Nossa. <risos> é, Pipi é um filho profundo. É, eu falo pra ele, meu é filho, vai à praia. Faz uma coisa. Ele quer ficar ele não. escutando ele conteúdo quer... o tempo todo. É o tempo todo. Ai, acho que o Mar é uma grande entrega. É vulnerabilizar-se, né? Acho que quando a gente ama é, é expor um pouco de tudo que a gente tem, de tudo que a gente é, e isso tem seus riscos, né? E amar em todas as formas, enfim, pai, mãe, relacionamentos amorosos, né? Enfim, acho que amar é, é essa entrega, essa vulnerabilidade, e é também acolher aquilo que do, do outro não nos agrada, né? E o que nos agrada também, mas acho que amar plenamente, no sentido profundo da palavra, é conseguir acolher, inclusive, as partes que não são tão bonitas, mas que vão fazer parte ali de quem a gente ama. Com certeza. Minha querida, queria te agradecer demais ah, a sua presença. Foi um honra prazer. Foi minha. Eu aprendi muitíssimo. Obrigado, Eu obrigada. aprendi muito muitíssimo. Bom, né? Você tá, tô te dando aqui felicidade. Ai, que Foi honra. escrito na pandemia. Nossa, Mentes que e manias, Amei. que é sobre toque. E mentes Ai. que amam demais. Adorei. Borderline. Nossa, tá? Estão que todos honra. autografados. Gente. Tá, sim. Eu até corrigi, que era ah, Ana Carolina. Da vai Ana Carolina. Ai. Agora, você vai usar Muito essa obrigada. câmera aqui para dar todos os seus recados para o ah, teu ótimo. público, oh, para quem gostou do teu conteúdo, para quem redes, quer te seguir, seus projetos, tudo. Agora Nossa, é aqui. Gente, muito obrigada. Não, mas com mudei. certeza. Você vai olhar para essa câmera aqui e soltar o seu verbo. Maravilha. Bom, gente, para quem gostou do episódio, eu sou Ana Caroline, vocês me encontram no Instagram, Cannabis com Carol. Ali tem um pouco mais de conteúdo sobre cannabis, sobre outras substâncias no geral, sobre psiquiatria, e vai ser um prazer ter vocês lá, qualquer dúvida, tô no direct, vai ser uma alegria poder compartilhar mais conhecimento com vocês. Aos colegas médicos interessados, eu tô lançando o meu curso de prescrição, como eu falei hoje, né, é um assunto que a gente não tem na faculdade normalmente, tampouco na especialização, então, espero conseguir contribuir com muitos colegas para que mais e mais pacientes consigam se beneficiar dessa possibilidade terapêutica. Perfeito. É um para só médicos ou pessoas ligadas à área de saúde? No, eu, eu, o, porque a prescrição hoje pode ir para médico e dentista, mas uhum. aí eu, eu vou abrir o curso para quem está interessado, assim, Sim, no pode geral. Pode não, é. só para ter o conhecimento. Só para ter o conhecimento. Né? Exatamente. A gente é. pode ser aluno? É. Oi, gente, mas... <risos> Oh, meu Deus. Olha, eu só para ficar lá quietinho. Ai. Eu aprendi muito. Muito que obrigada. Ficou muito Principalmente feliz. Principalmente nossas folhinhas. Pois é, Nossa, na florzinha. Que a florzinha, a florzinha não, não é a folhinha. folhinha. A florzinha tá aqui. A, a gente florzinha. peço desculpa todo o tempo que eu pra falei ela. errado. Florzinha, é você. Você merece é ser você. reconhecida. É você, reconhecida Ai. pelo marketing. Vamos tentar Ai. fazer um desenhozinho. Ai. Queridos, nós estamos finalizando mais um Pod Pip. Hoje foi com essa graça de médica, de pessoa... Ana Caroline Santana. Mas o Instagram dela é arroba Cannabis com Carol, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Se você gostou, segue para ter informação, para ter conhecimento, para tirar dúvidas, para você romper os preconceitos e ver o que realmente pode beneficiar ou não algumas pessoas que você gosta ou você mesmo. Então, aqui na comunidade Pode Pipo, a gente aposta que conhecimento é autoconhecimento e gentileza e generosidade fazem toda a diferença. Se você gostou, segue, compartilha e quem sabe a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado. <música>